who um,
Hallo, herzlich willkommen da draußen und hier im Studio und herzlich willkommen zu Unexpected Lessons Nummer 3, Decolonizing Romantik oder Romanticism. Das ist Anna Jele, ich bin Juliane Schickedanz, wir sind die Direktorin der Kunsthalle Osnabrück und seit diesem Sommer ist unser Jahresthema Romantik oder eben auf Englisch Romanticism. Und in verschiedenen Veranstaltungen wie diesen hier in Kunstvermittlungsprogrammen oder auch in verschiedenen Einzelausstellungen bei uns im Haus beschäftigen wir uns mit dem Thema Romantik. Wir zeigen Einzelausstellungen von unterschiedlichen internationalen Künstlerinnen wie Chimile Sahin, Andrzej Steinbach, Anna Haifisch, Henna Quinn Lang und Rosie Hastings, Gabriela Hurst, Irene Melix und Forum für demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst. Und das interessanterweise, und das passt halt zum Thema der Romantik, in einer Architektur zwischen mittelalterlicher Kirche, Klosterbau und äh, Betonarchitektur aus den 1970er Jahren in Westdeutschland. Die Epoche der Romantik ist primär eine ästhetische Epoche und sie war auch die erste interdisziplinäre Epoche und was interessant ist, sie hat wohl wie keine andere unser ja, Verständnis oder unsere Idee ähm, von einer Bildproduktion und auch einer Bildmystifizierung geprägt und das natürlich ganz klar dominiert durch den Westen und Zentraleuropa. Zusammen mit unseren Gästen und den eingeladenen Künstlerinnen fragen wir uns daher, ähm, gibt es ein Comeback ähm, von romantisierten Gefühlen? Ähm, sind wir in einer neoromantischen Zeit oder hat die Periode der Romantik eigentlich nie so aufgehört. Und Bilder, die das be bestimmt bestimmen, sind ja der dunkle Wald, die Ruine, die Mystifizierung von Natur und auch natürlich die Sehnsucht in die Ferne. Ja, lassen Sie mich vielleicht drei Beispiele nennen, die wir beobachtet haben, wo wir gedacht haben, ja, die Romantik muss wieder befragt werden, wir müssen das Thema abermals aufnehmen. 2018 hat die Amadeo Antonio Stiftung eine, eine Forschung herausgebracht zu Fashwave, rechtsextremer Hetze im Netz. Und da wurde eben analysiert, wie rechtsextreme Hetze im Netz kursiert. Und zwar mit dem Deckmantel, unter dem Deckmantel romantischer Bilder, die dafür bemüht werden. Also man denke an die schwarze untergehende Sonne oder auch der mittelalterliche Kreuzritter. Ähm, gleichzeitig vielleicht ein weniger ein harmloseres Beispiel, haben eine Beobachtung Astro-Apps, ein neues Interesse an Astrologie, an Tiny-Häusern, ähm, aber eben auch vielleicht am deutschen Schrebergarten. Ein drittes Beispiel, das ich gerne bemühen möchte für die Befeuerung von unserem Interesse an dem Thema, waren die Corona-Demonstrationen und die ImpfgegnerInnen. Denn man kann Forschung belegen, dass die und sagen, die Impfskepsis, die Wissenschaftskritik, die in der Romantik angelegt ist, eigentlich die erste Lebensreformbewegung ähm, ins, ins Leben gerufen hat. Und wir quasi jetzt in den Corona-Protesten mit der Impfskepsis sozusagen eine dritte Lebensreformbewegung sehen, die nach oben gespült wird. Die Romantik war ja eine Epoche der Künste, aber man kann sie natürlich nicht außerhalb der Widersprüchlichkeiten, die in Europa zu dieser Zeit ähm, sichtbar waren, äh, verstehen. Ähm, und sie war natürlich auch die Epoche, die zur Hochphase äh, des Kolonialismus stattgefunden hat. Das heißt, wir sind in einer Zeit der französischen Revolution, erstarkende Bürgerinnenrechte für manche BürgerInnen, aber gleichzeitig eben auch das Erstarken von Antisemitismus, Kulturpessimismus und einer Wissenschaftskritik. Neben der Perspektive der Künstlerin Jamie Sahin oder Gabriella Hurst, die die Romantik in einen globalen Zusammenhang stellen, war es uns wichtig, Marit und Isabel einzuladen, ein, ein Format äh, zu kuratieren, das eben nochmal über den Export der Romantik, der Ideen der Romantik und auch die Persistenz der, der Romantik eben vielleicht bis ins Heute aus einer, ja, in, in, aus einer postkolonialen Perspektive, aus einer, aus einer Perspektive, die die Kolonialzeit in ihrer Reflexion auch mit einschließt. Deswegen freuen wir uns wahnsinnig äh, auf den heutigen Abend ähm, und äh, danke, dass ihr das Format äh, kuratiert habt. Wir, äh, wir sind super, super gespannt. Und 
Bevor es losgeht, danken wir auch natürlich nochmal unserer Förderin. Vielen Dank für die großzügige Unterstützung des ganzen Programms, aber auch des heutigen Abends. Äh, maßgeblich die Kulturschufen des Bundes, dann das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen und die VR-Stiftung und natürlich auch unserem Freundeskreis in Osnabrück. Damit ja. übergeben wir ganz herzlich. Danke Anna und Juliane für die schöne Einführung. Ähm, liebes Publikum online am Bildschirm, liebe Beitragenden hier im Studio. Wir haben hier ja im Studio auch kein Publikum. Es ist eine rein digitale Veranstaltung, aber die meisten KünstlerInnen und Beitragenden sind hier in Berlin im Studio. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie und euch alle zu, unserer nächsten, zu unserem nächsten Programm im Rahmen des Talking Objects Lab begrüßen zu dürfen. Unexpected Lesson, Volume 3, Decolonizing Romantik. I'm very pleased to welcome you to our next program as part of the Talking Objects Lab, Unexpected Lessons, Volume 3, Decolonizing Romantik. Romantic or Romanticism. We're going to talk about this. Dear English-speaking guests, the program will alternate between English and German. The recording, which can be viewed later on our website talkingobjectslab.org, will then be supplemented with German or English subtitles. So I will continue my welcoming in German and later we're going to switch into English. Es gibt Programmteile noch einmal auf Deutsch, in englischer und deutscher Sprache. Die Aufzeichnung, die später auf unserer Website www.talkingobjectslab.org zu sehen ist, wird dann deutsche bzw. englische Untertitel tragen. Ähm, jetzt mache ich auf Deutsch weiter. Mein Name ist Isabel Rabe. Ich bin Teil des kuratorischen Teams des Talking Objects Lab. Wir sind ein Team aus dem Senegal, aus Kenia und aus Deutschland. Malik Ndiaye vom Musée Theodore Monod in Dakar, Chauta Jana Meiner von African Digital Heritage in Nairobi, Njoki Ngumi vom KünstlerInnenkollektiv The Nest Collective ebenfalls in Nairobi und Maret Ifoma Kupka vom Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main hier zu meiner Linken. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, was kann Wissen heute sein? Wissen jenseits des europäischen Wissenssystems, jenseits eurozentristischer Vorstellungen. In der sich ständig weiterentwickelnden Think Tank, Artist Residency, Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe Talking Objects Lab ähm, in Kenia und Senegal und Deutschland untersuchen wir plurale Wissensformen und Praktiken des afrikanischen Kontinents und erproben Strategien der Vermittlung und Visualisierung. Die Reihe begleitet die Entwicklung des Talking Objects Archive, einem digitalen Archiv für dekoloniale Wissensproduktion, das 2024 online gehen soll. Die Hauptförderer sind hier die Beauftragte für Kultur und Medien sowie die KfW-Stiftung. Bei dieser Arbeit befragen wir uns kritisch, wie und ob ein dekoloniales Archiv überhaupt möglich ist. Ausgehend von Objekten soll das Universum pluralen Wissens aufgefächert und Objekte ins Sprechen gebracht werden. Talking Objects. Fünf Themenfelder stehen für uns im Vordergrund. 1. Dekolonisierung von Erinnerung. 2. Dekolonisierung von Wissen. 3. Die Neubewertung von Objekten aus sogenanntem kolonialem Kontext. 4. Empowerment und Ch Ch Chancen durch zeitgenössische künstlerische Perspektiven. Und 5. Fragen an die klassischen musealen Formen von Bewahren und Präsentieren. Die Reihe Talking Objects Lab ist ausdrücklich als sich fortschreibender Prozess angelegt, in dem wir Ergebnisse und auch Fehler reflektieren und um daraus die nächsten Themen und Fragestellungen zu entwickeln. So auch bei unseren Unexpected Lessons. Und Volume 3 verrät es schon, Unexpected Lessons sind eine fortlaufende Reihe. Performative Symposien zu unterschiedlichen Themen. Volume 1, Decolonizing Memory and Knowledge, fand 2021 parallel in Nairobi und in Berlin statt. Volume 2, Decolonizing Nature, bestand aus einem Think Tank in Nairobi im Sommer 2022 und einem Gastspiel in Reykjavik in Island auf Einladung des Goethe-Instituts. Und nun Decolonizing 3, äh, Decolonizing Romantik, Volume 3. Anna Jele und Juliane Schickedanz haben uns eingeladen, ein Programm zu, diesem, zu ihrem diesjährigen Themenschwerpunkt Romantik zu entwickeln. Und für diese Einladung an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben uns sehr, sehr gefreut darüber. Wir waren sofort interessiert, 
hat die Romantik doch die Identität und das Selbstverständnis Europas stark geprägt und damit auch den hegemonialen eurozentristischen Kanon, den wir in unserem Projekt beständig hinterfragen. Immer auch im Hinblick auf kulturelle Praxen im globalen Norden wie im Süden und in ihren Beziehungen zueinander. Diesen Fragen wollen wir auch mit diesem Programm nachgehen und einen kritischen Blick auf die Ideenwelt, vor allem die der deutschen Romantik, werfen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das Thema Romantik von meiner wunderbaren Kollegin Marit wird die Politikwissenschaftlerin Nikita Davan über Enlightenment, German Orientalism and Counter Enlightenment sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Nikita Davan in diesem Programm dabei ist. Sie wird in englischer Sprache vortragen. Wir haben Timia Junghaus, Kunsthistorikerin und Direktorin des European Roma Institutes for Art and Culture, ERIAC, eingeladen, im Zusammenhang mit der Romantik über Roma und Sinti zu sprechen. Roma und Sinti haben die europäische Kulturgeschichte stark geprägt, nur leider kommt dies in den dominierenden Narrativen nicht oder nur stereotypisiert vor. Sie gab ihrem Vortrag den Titel »The Ultimate Romantics – How Roma Influenced National Characters and the Idea of the Artist and the Avantgarde«. Wir wollen natürlich auch über Liebe sprechen. Josephine Abraku war eingeladen, aus ihrem Buch Kluft und Liebe zu lesen. Krankheitsbedingt kann Josephine leider heute nicht bei uns sein, aber der Schauspieler Lamin Leroy Gibber hat sich sehr spontan bereit erklärt, einzuspringen und wird die Texte lesen. Ein großes Dankeschön an Lamin an dieser Stelle. Der Künstler Brunn Morais wird einen Liebesbrief aufführen und den Verstrickungen von Romantik und Kolonialismus und Liebe nachgehen. Und mit dem von Nenna und Noah kuratierten Filmprogramm beenden wir heute die Unexpected Lessons und öffnen sie zugleich thematisch und auch geografisch in die Welt. Ich freue mich sehr, sehr auf das Programm heute, auf die fantastischen und klugen Menschen, die dazu beitragen. I'm very much looking forward to the program today, to the wonderful smart people who contribute. And now I give the floor to Marit Efoma Kupka. Marit Kupka. The floor is yours. Dankeschön, Isabel, für die, ähm, für die Überleitung. Ja, ich werde nun eine kurze Einführung geben in das große Themenfeld der Romantik, bevor wir dann mit unserem Programm starten. Was heißt Romantik? Der Literaturwissenschaftler Gerhard Schulz stellt fest, dass Romantik und romantisch Begriffe sind, die sich eigentlich nur in ihren jeweiligen Funktionen, aber nicht generell definieren oder auf einen bestimmten Sinn festlegen lassen. Ein paar Eckdaten. Was alles man romantisch nennen zu dürfen glaubte, wurde zum ästhetischen Begriff des Romantischen zusammengefasst. Und aus Romantik wurde die Romantik als Name für eine Epoche in der Geschichte der europäischen Kunst. Das sind gemeinhin die Jahrzehnte zwischen 1790 und 1840. Aber so genau lässt sich das wiederum nicht nehmen, denn jeder einzelne Wissenschaftszweig bemisst seine Spanne anders. So sind die zeitlichen Vorstellungen von Romantik in der Musik, der Kunst, der Literatur oder gar in der Politik nicht deckungsgleich. Auch jeder einzelne der europäischen Nationen hat sich mit der Romantik anders eingerichtet. Die Germanistik zum Beispiel, die sich der Untersuchung der historischen wie ästhetischen Dimension zum Beispiel des Begriffs wohl am gründlichsten angenommen hat, hält sich am strengsten an die kürzere Spanne, teilt sie in einzelne Etappen ein und stellt ihrer Romantik auch noch eine gleichzeitige Klassik gegenüber. Romantik als Begriff hat tatsächlich etwas mit der Stadt Rom zu tun. Er geht auf ein altfranzösisches Wurzelwort Romans zurück, das die romanische Volkssprache im Gegensatz zum Latein der Gelehrten bezeichnete. In der Ideenwelt der Romantik ging es offenbar von Beginn an darum, einem verkopften, gelehrten, nüchternen, etwas vermeintlich Natürliches, Einfaches, Bodenständiges, Echtes, Gefühlsgeladenes entgegenzusetzen. Am Roman, der bald viele Gestalten annahm und an Popularität bei einem immer größer werdenden, aufgeklärten Lesepublikum gewann, wurde besonders das Fantasievolle, 
abenteuerliche, erdichtet und unwahre kritisiert, während Freundinnen des Romans wohl genau das suchten. Zu den Ritterromanen im alten Stil kamen die Schauergeschichten der gotischen Romane hinzu, während das bürgerliche Leben im sentimentalen Liebesroman schwelgte. Unter das Dach des Begriffs romantisch trat also mehr und mehr auch das exzentrische, überspannte, unheimliche, gruselige und grausige, ebenso wie das gefühlsselige und empfindsame. Noch im 17. Jahrhundert findet sich romantisch als eine beschreibende Bezeichnung für Landschaftsmalerei. Gemeint waren damit bestimmte Gefühlsqualitäten der Bilder. Die Natur bildete in ihrer Erhabenheit oder Stille und Abgeschiedenheit einen Gegensatz zur Gesellschaft, zur geschäftigen Alltagswelt. Das Romantische und das Malerische wurden zu Synonymen. Ein enges Bündnis zwischen dem Romantischen und der Natur als außergesellschaftlicher Lebenswelt entstand und man kultivierte die naturnahen und wildromantischen Parklandschaften und englischen Gärten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts bildete sich dann noch ein weiterer spezifisch historischer Gebrauch des Begriffs romantisch heraus. Dieser Gebrauch knüpfte eine Verbindung zwischen der Ursprungszeit der Romanzen und romanischen Ritterbücher im 12., 13. und 14. Jahrhundert und der gesamten europäischen Kultur, die darauf folgte. Einer Romantik stand eine Klassik gegenüber, die sich auf die Kunst und Kultur der Antike bezog. Jene Kultur die zu diesen Zeiten dominierend Bildung und Gelehrsamkeit prägte. Im Kontrast dazu entstand der Gedanke von einer eigenständigen, modernen, durch das Christentum geprägten, alle europäischen christlichen Nationen umfassenden Kultur. Der Begriff wurde zum Gefäß für neue Konzepte und künstlerische Formen wie Sehweisen für eine romantische Kunst mithin als moderne Kunst. Die bewusst reflektierten politischen Koordinaten der Epoche Romantik bildeten die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die französische Revolution, Aufstieg und Untergang Napoleons, Restauration und Heilige Allianz, der griechische Freiheitskampf und die französische Juli-Revolution von 1830. Begeisterung für Revolutionen wie später die Enttäuschung über ihren Verlauf war nach 1789 verbreitet bei den jungen Intellektuellen in Europa. Es entstanden unter dem Eindruck des Ereig der Ereignisse in Amerika und Frankreich Hoffnungen auf ein neues, höheres Stadium der Menschheitsgeschichte, auf ein neues, goldenes Zeitalter. Die Realpolitik hatte allerdings anderes im Sinne. Sie förderte nicht ein weltumspannendes Reich des Friedens, sondern galt der Wahrung von Partikularinteressen. Das führte damals zu Terror, Krieg und dem Nationalismus der europäischen Länder, der den neuen Staats- und Wirtschaftsformen entsprach. An allem hatte teils reagierend, teils bewirkend Kultur ihren Anteil. Schon die allmähliche Lösung von der internationalen Bildungsmacht der Antike musste das Interesse an den nationalen Kulturen fördern. Die Literatur war ohnehin durch die Bindung an Sprache in erster Linie national orientiert. Die Schwierigkeiten im Umgang mit einem vieles bedeutenden und meinenden Begriff werden an der Grenze zwischen Geist und Macht am deutlichsten. Sind politische Vorstellungen deswegen romantisch, weil ihre SchöpferInnen bereits dem Begriff Bedeutung gegeben haben oder weil sich die professionellen TheoretikerInnen der Politik auf sie als Inspiration beziehen? Oder geschieht es vielleicht einfach schon deshalb, weil diese Vorstellungen und Ideale einer sogenannten Epoche der Romantik angehören? Das ästhetische Konzept einer romantischen Kunst der Zukunft lässt sich nicht auf eine praktische politische Bewährungsprobe stellen. Es zielte auf neues Denken und Empfinden, auf Aktivierung der Fantasie, nicht auf eine Anleitung zum politischen Handeln. Neue Ideen und Wahrheiten, wenn sie erst einmal ausgesprochen sind, lassen sich zwar nicht mehr aus der Welt schaffen, aber mit ästhetischen Theorien, Romanen, Dramen und Gedichten war Napoleon nicht aus dem Land zu treiben. So schreibt es Gerhard Schulz. Was ist romantisch heute? 
fragt Marie Rotkopf in ihrem antiromantischen Manifest. Sich von seinen Gefühlen fortschwemmen lassen? Romantisch ist, in Wirklichkeit, der ursprünglichen Frage ausweichen. Romantisch ist, nicht über die Ursache zu reden. Sind wir heute also nicht romantisch, wenn wir über mögliche Ursachen sprechen, wenn wir die kolonialen Kontexte der Romantik ergründen? Möglicherweise, dennoch. Ich möchte nun in den folgenden Programmpunkt überleiten. Wir freuen uns sehr, Nikita Dawan für einen Input mit anschließendem Gespräch gewonnen zu haben. Sie ist uns heute aus Indien zugeschaltet und spricht auf Englisch über Enlightenment, German Orientalism and Counter Enlightenment. Nikita Dawan hält den Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Dresden. Inne ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Demokratie und Entkolonisierung. Im Jahr 2017 wurde sie mit dem Käthe Leichter Preis für herausragende Leistungen in der Frauen- und Geschlechterforschung sowie für die Unterstützung der Frauenbewegung und die Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter ausgezeichnet. Sie erhielt Gaststipendien von zahlreichen Universitäten und hat umfangreich publiziert. Ausführliche Informationen finden Sie, liebe ZuhörerInnen, auf unserer Website. Und danke, Nikita, an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte schön. It's a great pleasure for me to deliver this talk on Enlightenment, German Orientalism and the Counter-Enlightenment. And I thank the organizers for giving me this opportunity to share my thoughts. In the aftermath of the murder of George Floyd, There have been controversial discussions around what to do with the legacy of European Enlightenment and his most famous proponent, namely Immanuel Kant. Kant is considered both the father of modern scientific racism as well as a staunch anti-colonial thinker. In response to the question, what difference does difference make? On the one hand, Kant claims that difference makes no difference and promulgates universal values of equality and freedom. Kant's defendants point out that in his later writings, he promoted the idea of cosmopolitan right, Weltbürgerrecht, and the universal ethics of hospitality, criticizing European colonialism as dehumanizing, not only for the colonized, but also for the European colonizers. On the other hand, in response to the question, what difference does difference make? Kant understands differences in terms of deficiency, whereby women, black people, Romas and Sintis, indigenous are considered lacking reason and autonomy and are thus inferior and unfree. Kant, for instance, claims that Romas and Sintis who migrated from India to Europe, despite 300 years of being in Europe, have not improved or progressed, thereby perpetuating the principle of biology is destiny. Interestingly, Kant himself never left Königsberg, but recycled stereotypes about indigenous people and their culture in the colonies based on the narratives of colonial administrators and traders he encountered and read. Critics highlight how Kant perpetuated racist and sexist stereotypes without any knowledge of non-Western epistemologies, languages, and practices. This reminds one of James Mill, who wrote the history of British India. Mill, who had never been to India, did not speak any of the Indian languages, argued that unlike the Indologists who had gone native, he was particularly qualified to write the history of British India precisely because he had no knowledge of India, and that's why he was objective and impartial. Critics also point out that the Kantian principle of the public use of reason, whereby Kantians give examples, Kantians like Habermas give examples of coffee houses and reading societies as public spheres, as a site which functioned as the birthplace of European enlightenment, um, where reason flourished, and how 
uh, the, the, the romanticization of enlightenment uh, being born in the coffee houses, in the reading society, in reading societies completely ignores the material context in which European enlightenment emerged. So in response to uh, uh, this kind of, you know, complete erasure of the material conditions where the birth of um, emancipatory and progressive ideas of equality, freedom, solidarity, cosmopolitanism were promulgated, my question would be, where did the coffee come from? If coffee houses were the birthplace of European enlightenment, where did the coffee, where did the tea, where did the sugar come from? Who financed the enlightenment? And here, Fanon's words come to mind, Europe is literally a product of the third world. Instead of being emancipatory and progressive, critics of the Enlightenment foreground the genocidal terror of reason. And here I particularly have in mind uh, Adorno and Horkheimer's Dialectics of Enlightenment. In this book, they outline the self barbarization of Europe and analyze the relationship between Enlightenment and fascism, which is why Adorno also talks about a disenchanted aesthetics. How could a country like Germany, which gave us Goethe and Schiller and Bach, also give us Hitler and Goebbels? So the critique of instrumental reason as a form of domination of nature and of man uh, is deeply, deeply linked um, to European Enlightenment. And this critique also influenced post-structuralism and post-colonial studies. So in the first part of my talk, I focused on the relationship between enlightenment and colonialism. In the second half now, I'm going to move to the relationship between counter-enlightenment, empire, and also anti-colonialism. Now, this critique of uh, the terror of reason, of course, has a long tradition. And scholars of the counter-enlightenment already rejected many of the central doctrines of the enlightenment, namely universality, objectivity, rationality, and the claim that uh, um, enlightenment and reason can provide permanent solutions to all genuine problems of life and thought through adequate powers of observation and logical thinking. Counter-enlightenment thinkers of romanticism would challenge the notion of timeless universal truths and steady linear progress. They insisted on the impotence of reason, arguing that rationalism and scientism, positivism, distorts reality instead of revealing it. Unlike Kant, Hader, who is considered to be one of the most important thinkers of German Romanticism, celebrated differences, rejecting the primacy of reason. To quote Hader, I'm not here to think, but to be, feel, live. Counter-enlightenment thinkers argued that scientific dissection led to cold political dehumanization. Rationalists may know, know a lot, but understand very little. Counter-enlightenment scholars, poets, writers argued that originality, creative acts, and illuminating insights are obtained by breaking the rules and not by obeying them. Newton and Locke were denounced as the great enemies for seeking to imprison the free human spirit in constricting intellectual machines. Newtonian physics was accused of crushing the life out of the free, spontaneous, untrammeled human spirit. The Enlightenment doctrine that we can discover what men truly want globally, universally, and that one can provide technical means and rules of conduct for their greatest permanent satisfaction and this is what leads to wisdom, virtue, happiness, was found to be unconvincing. Values are not discovered, but are created. They are realized. However, just like the Enlightenment, counter-Enlightenment was also haunted by Orientalism and the dynamics of othering. So now this brings me to the third part of my talk on German Orientalism and Empire. Edward Said famously claimed that Germany did not have a protracted, sustained national interest in the Orient and thus 
no orientalism of a politically motivated sort. With this, he Said disregarded Germany and German scholarship from his study of the power knowledge nexus that legitimized and sustained the project of European colonial empire. Said writes that German Orientalism was interested in the scholarly study of texts rather than in the exercise of colonial power. I quote him, Germany has a kind of intellectual authority over the Orient, and yet there is nothing, there was nothing in Germany to correspond to the Anglo-French presence in India, the Levant, North Africa. Rather, German Orientalism was almost exclusively scholarly. It was made the subject of lyrics, fantasies, and even novels, but it was never actual. End of quote. Said seems to exculpate the role of German Orientalism from history of European colonialism. It is indeed true that unlike England, France, or Spain, Germany did not have vast colonies. At the same time, Germany was not indifferent to the so-called Europeanization of the earth. As is well known, German Orientalists filled prominent university positions in a number of European countries where they engaged directly in the work of empire building. In fact, the term Indology in German Indologie is often associated with German scholarship. In the Netherlands, the term Indologie was used to designate the study of Indian history and culture in preparation for colonial service in the Dutch East Indies. In Orientalism Reconsidered, which was published in 1985, Edward Said once again rejects the claims of varieties of Orientalism as unconvincing and justifies his position with the claim that German Orientalism should be regarded as subordinate to those of France and England. The Indologist and Sanskritist Sheldon Pollock describes in his essay, Deep Orientalism, Notes on Sanskrit and Power Beyond the Raj, the influence of German Indology on the British Empire and the fascination, particularly of German Romantic tradition with Indian languages and philosophy, and finally outlines the consequences of this strange fascination during National Socialism. While England and France were invested in knowledge pertaining to the regions directly under their colonial rule, the link between colonial power and colonial knowledge in the German case was much more complex. In When Was the Postcolonial Thinking at the Limit, Stuart Hall argues that colonization not only refers to the square meters of occupied territory, but rather to a force fields governed by power knowledge matrix. A distinction between colonization as a system of imperial conquest and capitalist exploitation versus a system of epistemic violence, a colonization of the mind, is far from straightforward. Thus, even as Thailand and Iran were never European colonies, they were far from untouched by Orientalism and colonialism. Accordingly, the prominence and dynamic nature of German Orientalist scholarship, their fascination surrounding Oriental wisdom, interestingly unfolded in the context of the rise of the Romantic movement. The search for an Ursprache, a proto-Indo-European language, aspired to ultimately link all great civilizations at a unified cradle or source. The quest was not only for universally valid absolute knowledge, but also one with a universally comprehensive source. As we know, Hegel wished to put together all available human knowledge and synth synthesize it into one resource. Hegel rejected Kant's denial of the possibility of absolute knowledge, which made Kant a miserable epistemologist in Hegel's view. In his search for universally valid absolute knowledge, Hegel engaged with Indian philosophy. At the same time, Hegel wanted to disprove his intellectual rivals, the German Romantics, who were great champions of Indian wisdom. So on the one hand, Hegel spent a number of years, I think over 10 years, engaging with Indian philosophy, painstakingly reading Indian texts, in translation, and at the same time, he kept rejecting Indian thought with contempt and um, just dismissing it 
as not qualifying um, uh, Indian thought as a um, uh, serious philosophy. And yet Hegel grudgingly was impressed and at the same time was threatened what, what, by what he read in, his, in the Indian texts. And one wonders whether Hegel was frustrated by many of the cutting edge, um, uh, 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 that uh, perhaps Hegel was frustrated that many of his cutting edge and groundbreaking insights had already been articulated by distant Indian philosophers many centuries before him. So now that we have, now that I've outlined the very complex relationship between enlightenment, counter enlightenment, German romanticism and empire, this brings us to the very difficult question of what is to be done. Yeah, how do we decolonize Europe? How do we decolonize your, the legacies of European thought? Now, one response to this question, what is to be done, is given by the decolonial approach. So, uh, Latin American scholars like Walter Mignolo, Ramon Grossfugel propose that um, European enlightenment, European thought, modernity and its legacies are so deeply contaminated, that they are so deeply flawed that one has to reject them, that um, they speak about epistemic disobedience, they speak about epistemic dis delinking and say that we need to return to non-Western cosmologies, ethical principles and aesthetic practices. In fact, the decolonial approach uh, goes one step forward and criticizes post-colonial studies as Eurocentric and itself in need of decolonization because of its over-reliance on European Enlightenment and Marxism and post-structuralism. So this is one response to the question of decolonization. Another response to the question of decolonization comes from the critics of post-colonial studies who argue that by rejecting European thought and the, its legacies of human rights, secularism, cosmopolitanism, constitutionalism, uh, there is the danger of cultural relativism, nihilism, of um, that anti-enlightenment brings with it uh, authoritarian, despotic impulses. Now, I find both these positions extremely problematic and in the concluding last 10 minutes, I would like to turn to Gayatri Spivak and the unexpected lessons that the post-colonial feminist Gayatri Spivak teaches us in her text, Can the Subaltern Speak?, in which she warns us against any kind of romanticization of third world agency, of post-colonial subjects as revolutionary agents of history and repositories of a utopian uh, kind of and uh, and uh, kind of a resistant imaginary. In an extremely counterintuitive move, Spivak highlights the conundrums for a postcolonial queer form feminist politics of decolonization and resistance. Now, although compelling in their arguments, in my reading, one of the biggest uh, pitfalls of the decolonial uh, option is the idealization and sentimental, sentimental, sentimentalization of non-European subjectivities, epistemologies, and societies. Any discussion regarding colonial forms of economic, political, social, and epistemic violence, so when we are focusing on violence of colonialism, when we are talking about the legacies of European Enlightenment, German Romanticism, counter-Enlightenment, and the coercion that came with it, we must at the same time also address the coercive and insidious aspects of pre-colonial native power and societies. So romanticization of non-European communities, of non-European aesthetic, epistemic and ethical practices in, is inextricably linked to a relativization of pre-colonial forms of violence in the realm of sexuality, labor, language, religion, caste, age, or gender. Now, this raises the fundamental question of how a critique of colonial and patriarchal violence and domination can lead to emancipation. The figuration, you know, this romanticization of resistant subject positions 
betrays nostalgic longings for imaginaries of innocent past and in and in and, and an infatuation with an uncontaminated agency that disavows that these are inflected by historical legacies of the enlightenment now in my view it is imperative to complicate the relationship between otherness and revolution there is no outside from where to redeem or renounce the enlightenment and this is where my approach very strongly differs from a decolonial approach any strategies tactics imaginaries desires practices or epistemologies mobilized for emancipatory aims are somehow very very in a very complex manner linked to the legacies of europe which simply cannot be radically rejected an option that is claimed by the decolonial approach remains unconvincing for we cannot step outside of history and into untouched past to retrieve uncontaminated pure knowledge agency or non coercive political practice which could theoretically absolve us of complicity in structures of power and violence as tempting and as alluring as it seems it disregards the risks and dangers of a categorical rejection of european enlightenment and its legacies now contrary to to both uh, a habermasian understanding of modernity as an incomplete project and the decolonial rejection of western modernity spivak interprets it in terms of its ambivalence now instead of understanding modernity as an ideal to be mimicked the decolonial turn views it as a problem that can be simply solved by purging european modernity from the decolonized world so one solution for decolonization is that we just simply reject everything european now spivak problematizes decolonial options nostalgia for an idealized past as well as any claims that recognition of non european indigenous perspectives is automatically a recipe for decolonization of the mind rather spivak's effort is to shift the geography of reason through an attitudinal change vis-a-vis ideas like uh, political agency cosmopolitanism equality freedom emancipation spivak explains that subalternity is produced when the disenfranchised are exiled from access to critical thinking by denying them access to the master's tools so this is a very interesting uh, kind of experiment that spivak does with audrey lords uh, claim that you can't use the master's tools to dismantle the master's house so spivak would say for example when we engage with the german romantic tradition of course it's flawed of course it's contaminated of course it's it it uh, leaves us with violent legacies but this legacy is both um it's it's it, she talks uh, she uses the metaphor of pharmacon so it's both it's poison but it can also be medicine it can also be counter poison and this idea actually resonates with fanon who already in his essay a dying colonialism remarks and i quote him expressing oneself in french understanding french is no longer tantamount to treason or to an impoverishing identification with the occupier used by the voice of the combatants conveying in a positive way the message of the revolution the french language also becomes an instrument of liberation end of quote so here fano is already talking about the very very ambivalent relationship the post colonial world or the anti colonial world has to the masters tools so instead of celebrating or romanticizing subaltern agency spivak following the communist thinker antonio gramsci understands decolonization as the process of undoing the conditions that place the subaltern in a submissive position vis-a-vis hegemonic groups gramsci emphasizes the significance of a consciousness of one's own worth only when there is a sense of self worth is desubalternization possible spivak follows this gramscian idea 
and argues that subalterns are not people who are deprived of power and they are certainly not people who are revolutionary resistance subjects but she talks about subalternity particularly in her later works as those who are robbed of the means to imagine themselves as subjects who have agency so decolonization is not about romanticizing resistance but according to spiebach training the imagination of those who have been denied access to intellectual and aesthetic labor so according to spiebach when we are talking about revolution when we are talking about decolonization when we are talking about resistance we need to supplement empowerment training we need to supplement ideas of revolution and resistance with aesthetic agency we should not forget that sapentia namely wisdom has its root in sapor namely taste faculty of feeling intuition sensibility the imagination mediates between what we have inherited our habits of thinking and the possibility of critical thinking of thinking differently of thinking otherwise i would like to end my talk by recalling one of the most important disagreements between two of the most powerful black intellectuals namely w e b du bois and booker t washington following the american civil war and the end of slavery which also inspires spiebach's thinking about aesthetic education now um, the conflict between booker t washington and w e b du bois was about what form of education is best suited for recently liberated collectivities booker t washington believed that the key to emancipation of african americans was through education in vocational and industrial training which would allow them to be financially independent by earning a living wage as plumbers electricians carpenters mechanics builders in washington's view previously uneducated groups must quickly acquire literacy and numeracy to become equal members of society through economic empowerment w e b du bois on the other hand argued that emancipation entailed much more then becoming employable as a skilled labor laborer so he said of course economic empowerment i mean he was a marxist so of course he said wage labor is extremely important particularly for newly liberated slaves and yet the 40 acres and a mule that was promised to newly freed african americans in the aftermath of the civil war as compensation for unpaid labor during slavery was insufficient to guarantee dignity du bois claimed that freed slaves need needed to train their imagination and that it was not enough to have freedom from until one understood what freedom is for washington accused du bois of thinking like a white man when promoting arts and humanities which he considered so uh, washington said that for you know black people for for african americans uh, these were luxuries beyond the means of the poor and disenfranchised du bois on the other hand championed training the mind for abstract thinking especially for vulnerable group vulnerable groups as key to human emancipation and full citizenship for persons who had previously been denied this right and this is exactly what spiebach takes up when when she talks about decolonization as being a complex process being a critical process of understanding what an ambivalent relationship the post colonial world has to uh, europe and its legacies so i'm going to make last two points and then conclude my speech um, so spiebach uses the metaphor when she is describing the relationship of the post colonial world to europe and its legacies spivak uses the metaphor of the child of a rape and she, uh, uh, and she talks about how um, the post colonial world has to develop a critical intimacy with the legacies of europe with ideas of 
equality, freedom, cosmopolitanism, secularism, constitutionalism, human rights, democracy, which are all legacies of European enlightenment, of counter enlightenment, of German romanticism. And Spivak talks about how the challenge for the post-colonial world is to learn to love the child of a rape. And here particularly, when she's talking about critical intelligence, she says, in order to train the imagination, in order to nurture and foster critical intelligence, the aesthetics plays an extremely important role. And I'm going to conclude by quoting Spivak, who speaks about the aesthetics. She talks about an aesthetic education. She talks about aesthetic agency and also aesthetic enlightenment, that the aesthetics is the slow cooking of the soul, which can sometimes reward us with unexpected lessons. Thank you so much for your attention. I look forward to the discussion and, um, um, and uh, thank you for your patience.
for your thought-provoking lecture. Um, we're going to dive deeper into your thoughts and suggestion in the conversation later we'll have with Timia Junghaus, who I cordially say hello, welcome. Timia Junghaus is an art historian and contemporary art curator. She's the executive director of Berlin-based European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC. She's done so much that I had to cut a little short here, but you can find her full bio on our website, talkingobjectslab.org. Timia has researched and published extensively on the conjunction of modern and contemporary art with critical theory, particularly on issues of cultural difference, colonialism and minority representation. She received numerous prizes for her curatorial activities, such as the Kairos Prize or the Otto Pankok Prize, awarded by the For Roma Foundation of German writer Günther Grass. She was the founding director of Gallery 8, Roma Contemporary Art Space in Budapest. She curated the first Roma pavilion at the 52nd Venice Biennale in Venedig in 2007 and many, many other exhibitions. She curated the visual arts section for Rom Archive, Digital Archive of the Roma, funded by the Kulturstiftung des Bundes. And we have known each other for a long time from this Rom Archive project, which I co-initiated. So I'm very, very happy to continue our cooperation and our work together within this Talking Objects Lab now. Her lecture is entitled The Ultimate Romantics, How Roma Influenced National Characters, the Idea of the Artist and the Avant-Garde. I'm very much looking forward to your lecture, Timia. The floor is yours. Thank you, Isabel, uh, for uh, the introduction. Uh, and also, I have been a fan of the Talking Objects Lab for a long time. I really appreciate the invitation. It's a pr privilege and honor to be here. I try to live up to the expectations. I, uh, before uh, I start to launch this lecture, I must make a note on terminology. My presentation is in English, so I am using the term Roma, which is the English language Council of Europe approved definition for all the Roma subgroups, including the Sinti, the Hitano, the Manush, uh, the Kale, uh, the Calderaj, the Beash, and I could continue the 23 subgroups of all the Roma people. Uh, I also use uh, the, the uh, politically incorrect terminology gypsy to in always in quotation marks in the text. I will not always be able to say in quotation marks. So please understand that when I use the notion gypsy, I refer to the Orientalism uh, applied towards the Roma community by the majority, especially in representation. And uh, allow me to launch the lecture now uh, with the famous po poem of Nicolas Lenau from 1838. The translation uh, is not a literary translation. Uh, the original poem is in German language and it is a classic poem from German Romanticism. Once I found some gypsies lying by a willow when my carriage with very agony was creeping through sandy heat. One of them held a fiddle, the fiddle in his hands playing a fiery song, a fiery song to himself. The second held the pipe in his mouth, glanced at his smoke, happy as if he needed nothing more, nothing more for happiness. And the third slept comfortably, and his cymbal hung on the tree. Over the string the breeze ran, a dream passed over his heart. On their clothes the three wore holes and colorful patches, but they were defiant refi, mocking the earth's fate. Threefold they showed me, when life's night comes, how to smoke it, how to sleep it, how to waste it, and three times despise it. After this long, silent view of the gypsies, I looked for the gypsies as I drove on for their dark brown faces and the black curly hair. 
Nicolas Lena's poem, The Three Gypsies, was published in 1838. This popular poem inspired a large number of lithographs and paintings. About the sleeping, the smoking and the violin playing gypsy. The depiction of the gypsy, of course again in quotation marks, serves us with an example that demonstrates how Roma were the ultimate romantics and influence simultaneously the representation of national characters, the developing national characters, the idea of the artist and the avant-garde. The first Roma depiction the first Roma de depiction is preserved in the National Prague, in the National Gallery of Prague. It was attributed by art historian Zuzana Vorabova. The engraving is dated to 1490 as an, and has a description above, Tsikaina. This image confirmed the art historian's thesis that similar depictions of Roma women wearing a typical flat turban with a cape tied on one shoulder, often with the breast uncovered, is the depiction of Roma. From 1490 on, for centuries, art, literature and science have depicted the gypsy as the very opposite of culture and civilization. As a result of the research into the Roma image in the history of art, we can conclude that the imaginarium which condenses Roma into the iconography of the stranger in front of the city gates waiting to be let in or exposed, exposed or the iconography of the pagan, the evil enemy of Christ, alien thief, and ugly, these iconographical st stereotypes and types already developed in the 15th and 16th century. The amount of illustrated press reports about the Roma far exceeded the number of this ethnic group in the total population. Uh, I try to slide through images that stereotypically represent not the Roma, but the so-called gypsy in quotation marks. Uh, so I continue the presentation trying to use this notion less. Many of the Roma depictions are not static costume pictures from this time of 19th century illustrations, but narrative live pictures, live depictions, where which are depicting their heroes in a nuanced way and their artists rarely strove for ethnographic authenticity, for in-depth social portraiture. Roma deprivation and misery appeared only occasionally in the drawings and the socially critical edge was sometimes found only in explanatory text. In the mid 19th century depictions, the Roma did not appear as a social problem, but as a romantic model of life, whose appeal was its admirable desire for freedom and vitality. In the costume albums of the, uh, of the empire's ethnic groups, I'm referring to the Austro-Hungarian Empire here, the gypsies had already found a place at the end of the 18th century. Uh, and I will show you why the Austro-Hungarian uh, uh, Empire and Enlightenment as such is influencing this image. During the Enlightenment, Roma way of life, rejecting the evils of civilization, put Roma in the same category as the natural peoples. The Roma social outsider status, an unsettled lifestyle, which was of course a result of being continuously chased and excluded and disenfranchised, this lifestyle, this unsettled lifestyle, uh, inspired many romantic writers and painters. The Roma colorful, varied and imaginative clothing, the Roma, as we would say today, fashion, the embellished outfits of young women, and the paradise-like nakedness of children, and I'm quoting paradise-like nakedness, of course, uh, from 19th century uh, lithographic explanations. Um, this uh, nakedness uh, exhausted the concept of the picturesque of the time. 
The misunderstanding of the Roma's origin myth as the Roma as the as the Pharaoh's people, the gypsies as the Pharaoh's people, was still a public narrative that gave Roma an exotic and noble quality. Nation building processes take inspirations from the Roma history. The presence of uh, of uh, uh, the presence of ancient and potentially exotic genealogy of the roots of the Roma, the national character of the Roma, which is preserved despite their tur despite the the turbulent uh, Roma history and the homelessness, the the history without the territory, and the Roma's unbroken history. Uh, historical efforts for cultural and political sovereignty served as a warning example served as a warming example for national cohesions the gypsy is a pariah of europe and while united it may serve as a model of national cohesion and love of freedom reads the 19th century picture journal in hungary in Hungary, for example, the loss of national independence in 1848 saturated the Roma theme with new topical layers of meaning in which the wandering gypsies, again in quotation marks, of course, were placed on, uh, on a parallel with the disenfranchised Hungarians in their own homeland, the freedom fighters and stateless emigrants forced into exile. The so-called gypsies, again in quotations, were most closely related to Hungarians through music. Gypsy musicians were already given a large place in the albums of Johann Martin Stock, the lithographer, uh, between he, uh, in his uh, published engravings from 1742 until 1800. And later they were also a constant feature in ethnographic publications on the ethnic groups of Hungary. The image of the musician gypsy was gradually merged with that of the Hungarians abroad and their characteristics became part of a Hungarian national self-image. It is common knowledge today that Ferenc Liszt, the composer, derived Hungarian music from, uh, from music that Roma played. Liszt was, merely, Liszt was not just merely using the topos that was widespread throughout Europe. In Hungary, Austria, in Munich, wherever an important event occurred, only Roma could be faithful interpreters of the mood and the passionate national emotions. The author of the Sunday paper in uh, Hungary described in uh, 1845, 1849, the gypsy musicians are the only spiritual companions of patriots, full of imagination, wit and originality. In the days of bitterness and sorrow, this comforted, this comforted me, it inspired me with its resounding tree. Hungarian and Magyar entertainment is more possible without wine than without gypsies. Again, this is, a, this is in 1849. While we just described how the gypsy in quotation character becomes the iconography of the free, sovereign and cultural nation, ironically, we can also prove how Roma become the exact antithesis to the nation, to the, the antithesis to bourgeois ideas such as indulgence, diligence or provision. The Three Gypsies, published in 1848, the sleeping, the smoking and the violin-playing violin gypsy stand for a seemingly carefree, idle existence. The gypsy, in quotation mark, also stands for a longing for an unfettered lifestyle, close to nature, beyond the bourgeois constraints and upheavals of modern day and later industrial society. Both the stigma of the savage and primitive and the romantic glorification have endured subliminary to this day, not least in popular culture. The gypsies inhabit Bohemia, the locus of 19th century counterculture, a way of life embraced by the artists and other rebels, outcasts and outsiders of the 19th century. The originally French word bohemian is actually a derogatory term for French Roma, used for the Roma population. 
Mikessel art historian in his essay Avant-garde Roma, a cultural reader in Bohemianism and cultural politics, argues that Roma did not only become a demographic presence in the Bohemian world, but their very name became its index of authenticity and rebelliousness. He explains that from the very start, Bohemianism required an ideological supplement, a symbolic and performative fortification to resolve the contradiction between a sense of belonging and a sense of being hopelessly excluded. Roma influenced early Bohemians, provided both a conceptual structure and an ontological model for living virtuously and authentically apart from the mainstream. Marilyn Brown, art historian in her book Gypsies and Other Bohemians, The Meat of the Artist in 19th Century France, considers the picturesque characteristic of this alternative political discourse and identity as a response, and I quote here, response to and a sublimation of, end of quotation, the failure of the revolutions of 1830 and 1848. Through Gustav Bergen's illustration, Gypsies, uh, created in 1890, which depicts a group of Barbizon artists catching a group of gypsies, Mika Sel calls attention to the entanglement between the artists and the gypsies on the art piece and more broadly to the boundedness and alliances between those who were somehow separate from society, an elite or a subaltern, a visionary community, a minority with a mission. Minority with a mission is the terminology used by Mikesel in quotation marks. With this, Mikesel demonstrates the Roma presence in Bohemia and the Bohemian presence in the history of the avant-garde, the history of art, and reminds his readers of the erasure of Roma from the stories we know. Professor Eva Judith Kovács, sociologist, in her groundbreaking and comprehensive essay, Black Bodies, White Bodies, examines the Roma depiction of the painters of Central and Eastern Europe. She was one of the curators of the exhibition organized at the Krems Kunsthalle Austria in 2012, presenting the Roma image of modernity. The conclusion of her extensive research is that, is that and I quote from here, Central European societies create their own black through wild groups and individuals, through their distant and closer colonies. In the panoptic regime of Central European modernity, the gypsies become the pundits of Western Europe's African and Asian primitives. The essay serves with plenty of examples for both Romaphobia and Romaphilia and demonstrates through several case studies how the Roma body is denigrated, sexualized and feminized in modernity. It also draws attention to the white majority's attitude, desire and mood, which she claims is, in quotation mark, projected onto the Roma body. A good example of the differing attitudes of the period is available in the oeuvre of uh, one specific composition by Lajos Kunfi, who was announced Le Peintre de Tzigan, the, pa the paint, uh, painter of the, of the gypsies, by the newspaper Paris Midi in 1913 after his exhibition in Paris. His diary contains detailed descriptions about the Roma in his paintings. Quotation starts, I started painting gypsy pictures in 1905. I found these people very picturesque as they were making wooden trues, sitting around their canvas stands, cooking, their children were running around naked, making a primordial, primitive impression. There is no doubt they are from India. When Albert Besnard returned back home to France from his Indian tour and I saw the types he collected, I even told him that he needn't travel that far, he can find figures like this in Hungary. My gypsy pictures sold well, I hardly have any left. But what happened to the gypsies? They stopped wearing long hair. In 1914 those who were 
uh, conscripted to the army had their hair cut short. They came back came back to me after the war so that I would paint them again because they like this easy income but with short hair. Later on, even the children cut their hair because they figured it was more comfortable that way. I was less interested in the men this way. I just painted a few pretty girls or the so-called Colompa gypsies whose costumes are a lot more colorful. End of quotation. The idea that the gypsy in quotation mark is black is present in literary sources and contemporary discourses alike. As Jan Hancock, a Roma public figure and scholar notes, in quotation, Roma have long depended on a system of black and white imagery. He describes, and end of quotation, he describes how the Romani word for Eastern Europe, where the highest number of the Roma community lives, is actually Kali Europa. The Roma experience in Europe is a thousand year history. A history of larger and smaller genocides, expulsions, evictions, racist discrimination, stateless dependence on majorities. This condition is what Giorgio Agamben, the philosopher, describes as the condition of the refugee. The refugee represents a disquieting element in the order of the nation state, primarily because by breaking the identity between the human and the citizen, and that between nat nativity and nationality, it brings the original fiction of sovereignty to crisis. The refugee, an apparent marginal figure, unhinges the old trinity of state, nation, and territory. Inspired by Hannah Arendt's famous statement made in 1949, 1943, refugees, a quotation starts, refugees expelled from one country to the, to the next represent the avant-garde of their people, end of quotation. Ethel Brooks, a Romani scholar, feminist studies expert and professor at R Rutgers University concludes, in quotation mark, Roma are the avant-garde. A possible realization of the desired decoloniality is the reconstruction of the stories belonging to the Roma models of the past. Very few of the many thousands of representations of Roma throughout the ages are of real people. Until the end of the 18th century, the genre of portraiture in painting and sculpture was a concomitant of a certain prestige and social status. So there are hardly any examples of realistic portraitures presenting Roma. But interestingly, we do find a few portraits of Roma in the social elite. The, the gypsy topic, again in quotation marks, is a curiosity at this time in Budapest and in, in both the Budapest and the Munich art academies, which inspire other academies to join, where the models are primarily Roma. Shimon Holoshi, a former student of the Munich Academy, and his young followers formed the Nagybanya Artist Settlement in Hungary to devote their careers to plein air painting. As Beni Ferenc recalls, quotation starts, only the gypsies were willing to show themselves naked. Mining girls or village girls only stood model naked when they were on the slope of decay. And even this did not last long, last long because their short model careers ended in the local or Satmar brothel. But the majority of gypsy girls were also only willing to undress half naked or not even that far. The most beautiful, the card reader on the three-person composition gypsies painted by my father was Esther Kreutzer. She set model for everyone, but only in clothes. We are currently writing the history of the influence and fertilizing effect of Roma models on European art history. For example, the contribution of American Roma woman who was the model of Auguste Rodin, Burdel, and the Hungarian artist uh, in Paris, Ripo Ronai. Ripple invited her to Hungary, and Fenella Lovell became a resident of his Villa Roma. She often posed for the artist and the most famous nude photographer of the time, 
Olga Mate also uh, who also made photographs of her. Ripple used these photos for his famous nude series in which the naked bodies linger in the garden of the Roma Villa in an Arcadian atmosphere. The most developed piece of the series, My Models in My Kaposvár Garden, positions the artist as the mythological Paris having to choose out of the three Grazias. Uh, in the extent of this paper, we don't have the time to reflect on the feminist reading uh, and also the Roma feminist reading of uh, this representation. So forgive me for skipping through these complexities uh, during my lecture. It is not enough to simply understand the relations of representations Western art entails for Roma. As Walter Mignolo claims, Roma need to delink from what has been taught theoretically, politically and empirically and to unlearn the usual mechanisms in order to open up the possibility of even innovating the politics of representation. This innovation is only achievable if Roma become aware of the background that they stand out of. Reconstructing the Roma contribution, that is, reinstituting the power of the Roma as avant-garde and reclaiming the Roma contribution from the history of art as part of Roma history, will shed new light on the operation of hegemonic powers in Western art and its history. Another evident option for Roma is creating images of their own. As we mentioned in the beginning, the first known Roma depiction is dated to 1490. This means that for 600 years, the depiction and representation of Roma, the largest ethnic minority of Europe of 12 million people at the moment, was the monopoly of non-Roma. In the second part of the 20th century, creative Roma writers, artists and film directors started making self-representations and were finally forming a common platform. After the first Romani Congress in 1971, Roma visual artists started to claim recognition as a group. Until this time, Roma productions were represented as not being the part of individual authors, but rather as collective facts of nature, which only became a concrete representation when they are in some way presented by an art collector, ethnographer or folklorist. Until the late 70s, the support of the creative activity of Roma has been provided by minority institutions and admirers of outsider art and naive painting, ones who essentially consider Roma art an ethnographic phenomenon, para paradoxically maintaining along the way the very peripheral position of such art. The notion of Roma art may sound of essentialist, or living with Gayatri Spivak's terms, strategic essentialist pro pro prominence, but it is a term of multiple ambitions by the Roma. Number one, it aims for a productive intervention in the depiction and presentation of Roma. As I showed you, for 600 years, representation happened without Roma. So this intervention is with urgency and political uh, objectives. Number two, it celebrates Roma creativity and the precious moments of Roma cultural movement and cultural genealogy. Number three, it produces a counter visual against anti-gypsism and racist forces. And number, fee, number four, we do not need to argue for the legitimacy of the notion of Roma art. It is a basic right to have access to Roma artistic heritage for the community. The Roma cultural movement and its central notion, Roma contemporary art, has been the most efficient vehicle in the past four decades for the exploration of Roma subjectivities. Bell Hook's African-American feminist critic claims, opposition is not enough. In the vacant space after one has resisted, there is still the necessity to become, to make oneself anew. And in this hard labor, over making ourselves anew, Roma art has the most vital and defining role. 2022 was the golden year of Roma art in the center of the European art scene. For the first time in history, a national pavilion was represented by the Roma artist Malgorzata Mirgatas, comprehended by an independent Roma pavilion presenting Eugen Raportoru together with 
feminist Roma women performances. The rotunda of the Fridericanum of Castel and the facade presented outstanding selections by, uh, of Roma art. Faria Mehmeti and Daniel Baker exhibited in Manifesta 14, and the Milan, Milan Triennale presented Emilia Rigova for their first Roma pavilion. Roma MoMA, the prefigurative museum, continues to advocate for Roma cultural inclusion and process the common European cultural history we are building and writing together with our allies. Thank you for your attention. Thank you very much, Timia, for this uh, lecture. You made very clear what impact Roma had not only on Romanticism, but on European art history. We will have a very, very short changeover break. And then we meet again in a couple of minutes for the conversation with Nikita Davan, Timia Junghaus, Maret, Ifuma Kupka and me. See you in a minute.
So welcome back, uh, dear audience. Um, again, a welcome to Timia, to Nikita, who is with us via Zoom. She is in Mumbai at the moment. Um, I'm first of all, I have to say thank you for to both of you for your lectures. Really thought provoking, very dense, and I'm very much looking forward to our conversation. The first question actually goes to both of you. I mean, your lectures were had quite a few links to each other. So um, my question is, to what extent uh, is the Romantic era comparable to our present day um, with the uprising right-wing nationalism, with, but at the same time with the debates about diversity, universalism, cosmopolitanism? Um, Nikita, you said in your lecture German romanticism is flawed, but it can be poison and medicine at the same time. So let's bring this into the contemporary. Um, what is the poison and what is the medicine that still works today? Nikita, do you want to start? Yeah, I'd be happy to start. Thank you so much for uh, giving me the opportunity to elaborate um, on my argument. Um, so um, I'll keep it. Uh, I'll keep it brief because I also want to hear Timea's take on uh, um, the very uh, important question. So uh, my response would be uh, that first of all, and this is where I kind of I see the ambivalence in my. I uh, talk and also Timea's talk. On the one hand is this, you know, kind of uh, impulse um, towards epistemic delinking, what the decolonial approach uh, suggests that, you know, um, the kind of uh, um, the kind of coercion and violence that accompanied colonialism made um, uh, autonomous thinking for non-European groups almost impossible. So one also speaks about the colonization of the mind. But at the same time, the context in which our um, critique emerges, very often the tools that we use to criticize Europe are sometimes borrowed, sometimes influenced, sometimes uh, transformed and inherited from European critical tradition. And I hear uh, now come to my concrete response to your question. Romanticism already provides certain tools. This critique of instrumental reason, this, you know, um, reducing everything to being measured, to being calculated, to being uh, categorized. Um, and that already the counter enlightenment tradition of uh, critiquing this kind of impulse to tame nature, to impulse um, to tame those who were considered non-autonomous, whether it was uh, the Romas and Sintis, whether they were indigenous people, whether women, whether um, all kinds of non-normative subjects. I'm using a generic term here now. And uh, so I think that, and then of course, the Romantic tradition, the counter-enlightenment tradition came with its own form of Orientalism. And I really liked what uh, Timea showed in her talk, uh, both positive and negative stereotyping plays a very important role in othering. So it's not, you know, because very often uh, the counter argument comes, oh, but you know, um, uh, in, in uh, enlightenment and counter enlightenment uh, narratives, there are also positive images about non-Europeans. And uh, I very often counter argue that's precisely the problem. Because the uh, this is also because you talked about diversity politics also. This is partly as long as there is no possibility of a non-orientalized um, um, kind of relationship building with the other, the process of othering keeps uh, perpetuating itself. So to now say the last sentence, and like I said, I look forward to hearing what Timea has to say and also Merat's question. Um, so uh, the poison and medicine or another nice uh, uh, important metaphor that I find very inspiring, Audrey Lord's master's tools, master's house. So uh, we can take the tools provided by these traditions. And at the same time, we have to transform these tools. We have to rethink and reimagine our relationship to these tools, um, the concepts that we've inherited, uh, the, uh, the, the critical uh, kind of paradigms that uh, uh, we, we are sometimes unwilling, you know, uh, uh, inheritors of, and then we have to read, rethink our relationship 
uh, to romanticism, to enlightenment, and also to counter enlightenment. Ideas of love, friendship, solidarity, our relationship to nature, our relationship to each other. Yeah, so we have to embrace the ambivalence, let's say. Timia. Um, yes, uh, thank you for, uh, for the uh, very um, uh, inspiring question. Uh, yes, uh, I can uh, connect to what Nikita said exactly. Uh, uh, this phobia and uh, romophilia, romophobia and romophilia um, uh, live uh, totally parallel uh, together and it continues until the present day. So, for example, during the Roma Holocaust or during the Holocaust, uh, most of the European radios are still playing gypsy music while the gypsy law from 1939 already is operating and countries are uh, deporting uh, their uh, Roma and Jewish populations. The radios are still playing primarily Roma music in Europe. So the Romophilia and Romophobia, this fear and this uh, idolization, they are completely complementary. Uh, and this is a very important lesson for today. And I'm sure, and of course, studying and aligning and building alliances with the other communities, we also realize that this is not only, of course, with uh, with the Roma community. It's the it's as Julia Kristeva describes the abject. It's an idol and uh, and uh, something uh, uh, repulsive at the same time. Um, and uh, another thought uh, that uh, I had is. Uh, uh, romanticism is important from the perspective that it sh it's it's it really uh, gives space uh, to uh, these um, knowledges of um, other knowledges uh, about the universe, uh, knowledges uh, about the spiritual, knowledges of n native cultures, knowledges of natural tribes. Uh, and this is very important uh, for the Roma community and other peripheries also in Europe because uh, uh, our traditions, our, uh, our knowledges are not produced through printing and through books and these uh, knowledges are still extremely important uh, for continuing to shape the environment together, shape Europe, if you would like to say this. So these knowledges about nature, the planet, about the universe, about how to treat the elders, about how to transfer how to transfer knowledge from gen one generation to the other when you don't have a printing industry, when you don't have... This all uh, is also this uh, liberating... Uh, context of uh, of uh, romanticism so yeah I'm very thankful that you talk about uh, the knowledge that's exactly what the talking objects project is about the decolonization of knowledge decolonization whatever this is it is a process we, we talk about this uh, a lot um, but really the question how to bring back all these forgotten and erased knowledge back into the foreground without, and that's what you were warning, without glorifying it, right? Um, yes, I would actually um, would like to stick a bit with the term ambivalence because this is also something that haunts us and also like haunts me and my practice because um, it, it, it makes maneuvering also a bit a bit difficult, like with the, sticking with the question, what, um, yeah, how to maneuver things when something is a poison and a medicine at the same time, or in very in this very extreme description or radical description, like um, Kunikita described it um, or, or quoted Spivak saying that we have to learn to love the child of the rape, and um, I was wondering why it is so hard to accept this ambivalence or also is it maybe easier to accept it if you have like a clear vision on a, on, on, on where you want to get with this like so if you have an, like an utopia or an idea where you actually want to go to and um, then I was actually asking myself or asking like the both of you of course is maybe is this um, difficulty 
of accepting or this non-acceptance, probably this is already a part of this ambivalence. And um, yeah, I know this is a very hard question and probably you can't give me a clear answer, but I'm quite curious on what you yeah, have to say about this. How do you cope with the ambivalence or what are your probably your suggestions on how to deal with this situation? When do you when how uh when do you know um you are facing like the poison and when do you know maybe at this moment it's the medicine? Should I go first, Timia? Please make it clear. Right. So um, I, I think actually I would take the examples Timea gave towards the end of her uh, talk um, of, you know, Roma artists uh, being invited to present uh, their works at the belly of the beast, whether it's in Fredericianium, whether it's the uh, Biennale. And these are extremely, um, I mean, these are, uh, these are spaces that are extremely hegemonic. They are the, you know, coming together of capitalism, neocolonialism, imperialism. And um, on the one hand is, uh, again, um, um, the decolonial approach where they would say epistemic disobedience, um, aesthetic disobedience, uh, epistemic uh, decoupling, where one says, you know, you can't use the master's tools to dismantle the master's house. So we need to boycott these spaces. We need to create alternative spaces. Uh, we need to, you know, somehow withdraw our um, uh, our voices because they will be appropriated. They will be depoliticized. They will be co-opted. So that's one possible approach. The other possible approach is, uh, and this is where I am quite inspired by Gramsci and uh, Spivak, where the understanding of desubalternization is not, and now I'm using the word romanticization of subalternity, you know, of uh, glorifying marginality, but rather desubalternization is accessing and transforming power. So this is a very different understanding also of power and power, of course, is very closely linked to violence. So these are the pains of ambivalence. Ambivalence sounds like such a harmless word, but it is it, it, it bears the pain of centuries of violence, it, it, of coercion, of non-consensuality. That's why I find the uh, metaphor of a child of a rape so powerful because it was not consensual. Um, uh, uh, colonized people, uh, marginalized people did not consent. Um, and they were constantly told it's for your own good. I mean, colonialism um, was presented as a civilizing mission saying that you don't know what is good for you because people were not treated as autonomous subjects. Their consent was considered to be irrelevant to the project. And the ambivalence comes from the fact and this is where decolonization and desubalternization is so challenging that we are part of structures that we are trying to critique, that you cannot step out of the structure, that uh, that uh, our, our agency in a certain way, I mean, look at, look at the language we are speaking in. We're speaking in English. We're using Zoom to communicate with each other. Uh, how are we going to step out of these structures of capitalism, neocolonialism, new imperialism? So, um, and I will stop with trying to address your uh, notion of utopia. Um, I'm sorry, I'm, uh, I've, I've presented this argument very often, but I find it quite uh, um, compelling. So please bear with me. Um, so I've said this very often. Um, my first language is Hindi. And I would be curious if it's also the case in Romani, because Romani is also an Indo, um, um, I mean, it has, a, 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 it has its roots in Indic languages. Uh, so in my first language, Hindi, the word for yesterday is the same as the word for tomorrow, Kal. So if we are thinking about utopias, if we are thinking about in German, Sukumsfeishkeit, we have to come to terms with the past. We have to do Vergangenheit's Aufarbeitung. And here we need to do our Vergangenheit's Aufarbeitung. This Kal, this yesterday has to be, uh, has to consider multiple directions when we are in Europe. So we have to think together the different experiences of Romani people, Sinti people, of uh, um, um, uh, Jews, of uh, black people, of, I mean, it's a, it's a multiple history of violence and suffering and pain and resistance and re resilience and endurance. 
And if we want to pursue political friendship, if we want to pursue solidarity, we have to be able to bear witness to the suffering and pain of others. And only through that um, uh, uh, shared utopias will emerge. This is uh, quite a funny um, discussion because uh, there is no really debate. Uh, I only can add uh, and uh, and uh, agree with Nikita. Uh, perhaps uh, I add in the beginning that my inspirations on the same note uh, of uh, Audre Lorde's uh, master. Uh, we cannot uh, work with the same tools as the uh, as the masters. Um, I, I would also add that what inspires us, uh, uh, also uh, my community, is uh, the notion of Gayatri Spivak, uh, uh, or, the ter uh, or the idea of Gayatri Spivak's affirmative sabotage. So when we work with uh, ambivalences, uh, it is very important uh, to apply uh, this idea of we cannot uh, always comply with the structure, and sabotage becomes a, becomes a very important important strategy and this includes of course not just creative strategies and cultural and and political strategies but uh, but thinking over to all the way to the clandestine of what could be done um, of course uh, I also work for a cultural institute which makes everything extremely difficult but but affirmative uh, affirmative sabotage certainly inspires the community and in utopias um, uh, we have uh, we really are inspired by the idea of a nation without territory uh, and also this understanding of uh, primarily from the early 2000s of political science uh, after Brubaker on this nation state as a claim. Uh, as a political entity, um, as an imagined nation. Uh, and uh, again, this creates ambivalence because other nation states cannot understand such a progressive uh, uh, vision for uh, for a non-homogene nation which comes together from 23 or plus uh, over over 23 subgroups and unites and claims that we don't have even have the same culture, but we want to mainstream what we have so that we can get in discussions with other nations and. And also for this utopia, um, again, uh, taking uh, Spivak uh, forward is, uh, is this new idea of new humanity, taking uh, uh, um, the feminists uh, as a role model uh, who know how to fight, um, how to fight patriarchy, how to fight, uh, how to fight uh, neo-Nazis and the far right with quotas, uh, alliances, uh, political, economic structures. Uh, so this is again very important. And I must say that we need to speak about uh, uh, the intimacy of the community. And and for, for this, it's a really hard labor doing doing the work on on uh, on an individual and a personal level maybe with these ideas of bell hooks of doing the surgery on ourselves starting the healing even if we do not see the end of uh, the process and also recognizing that the healing process again is not possible within the community within the personal only in relations as uh, nikita also emphasized Uh, to to, co to come back to your question before with the um, with the wording, uh, isn't it so that in the Romani language there is also no word for for future, right? Yes, thank you for reminding me, Isabel. It's uh, we even have a cultural prize called Taisa. Uh, every second year, a community of about seven hundred people comes together to give a cultural prize, and the community does not know whether we refer to yesterday or tomorrow, because the notion Taisa describes this fluid, continuous time and eternity, the past and the future. This non-linear approach to time, right? This is also a kind of imaginaries and, and the, the one of the utopias we need. Um, I have so many questions. I have to <laughs> think what what to what to say for. Maybe bring it back to um, 
to romanticism in the preparation of, of this program um, it really struck me that when you read the list of the of the values of the uh, of the romantic area so the essential role of nature uh, the elevation of art and aesthetics to make a man a free man uh, the belief in the mystical the desire of the mysterious all these things uh, even the rediscovery of wandering around all these things it reads like the classical catalog of stereotyping for th for the roma right um so It really struck me. So how much romanticism is there still nowadays in our perception of the Roma? And how could we use it? We talked about it already. Um, how can we use and overcome it? What is your strategies? Or what is, let's talk about the ARIAC, the European Roma Institute for Arts and Culture. What, what are your strategies to, to use this very concretely? Um, then, uh, so, uh, of course, like in the case of uh, every Orientalism, and here uh, also in case of the Roma stereotypes, uh, these stereotypes tell us extremely a lot about, about, uh, about uh, how the white majority thinks about uh, the Roma. And, uh, and many of these stereotypes are, uh, um, are um, have nothing to do with reality, uh, of course. Uh, and uh, it isn't really an institutional strategy, but more through the artistic strategies, through the scholarly writing, through the, uh, the analysis of knowledge production that we are able to overcome these and use these uh, stereotypes for confrontation uh, creatively. Um, And the other part of your question was, I think I responded to yeah, the stereotypes. Yeah. Yes, excellent. We still have a bit time. Well, just for one last question, um, maybe a personal one. <laughs> Are you romantic people? <laughs> What is romanticism for you? I actually, because uh, just to kind of follow up and a footnote to the notion of ambivalence, I'm very fond of uh, Greek tragedies um, because uh, um, they show how flawed we all are. Um, because, you know, even the most heroic person who is very wise and uh, self-sacrificing can be so stupid. Um, so somehow I find uh, Greek tragedy is very reassuring. And I think uh, um, if you're talking about the romantic movement and we're talking about decolonizing romanticism, I think that um, it shows um, um, that, uh, you know, when you read uh, these extremely brilliant people like Kant and Rousseau and Hegel and even Marx and the whole, the whole history of modern Western theory, And then sometimes you uh, read that writings where they are racist and sexist and homophobic and anti-Semitic and um, I mean, the list goes on and on. Somehow you get angry. Um, there is this rage, justified rage, but maybe it's something's wrong with me, but I also find it very reassuring because uh, then um, one sees how... Um, how um how uh, yeah exactly like the greek tragedy how um wisdom and ignorance how brilliance and stupidity goes hand in hand and that gives me a lot of hope actually <laughs> it doesn't make me depressive it gives me hope that um uh, yeah that uh, uh, that that there is there is perhaps a possibility of self-improvement, self-reflection, self-scrutiny, uh, self-doubt, and uh, hopefully a better version of ourselves individually, but also collectively. So the key term is Greek tragedy for me. Do you also want to um, answer to my last question? About um, yes, um, absolutely. Uh, I was always... Uh, um, 
you know, in my art history studies, I was always a fan of German Romanticism, but of the landscape painters. And then later in life, I, I, I like to spend my free time with sailing, especially sea waters. So I love to do this in bad weather for some reason. Uh, my fellow, uh, you know, Roma people call me Sea Gypsy. Uh, <laughs> and uh, and uh, uh, I uh, I identify with uh, with the, with the romanticism and especially very strangely with German romanticism from this perspective of connecting with nature, having a humbleness to the planet and to the natural forces. And I uh, you, you know when you become a mother, uh, when you lead a community, you're growing into a matriarch slowly. You also have this kind of humbleness, you know, in your relationships with others, uh, learning how to uh, spread this natural feminine force and also learning uh, this love towards the planet, nature and, and others' community, building belongings. Thank you. Thank you to both of you for being with us. It was an honor that um, you participated, and thank you for your contributions. Um, before we close this conversation, I have to repeat uh, the quote from from uh, Gayatri Spivak you you mentioned in in your lecture: "The aesthetic is the slow cooking of the soul, which rewards us sometimes with unexpected lessons." You also did, <laughs> and I'm thanking you. Um, we have a ten minute break dear audience and then we come back and we will talk about love
bei unserem nächsten Programmpunkt geht es um Liebe. Mag die Liebe vielleicht das Erste sein, was uns einfällt, wenn wir an Romantik denken? Tatsächlich wurzelt viel von dem, was heute gemeinhin als Liebesglück bezeichnet wird, in romantischen Vorstellungen, genauer in Vorstellungen der RomantikerInnen. Damals galt sie als höchstes der Gefühle, die Liebe, hatte im Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit seinen in der Aufklärung geformten Emanzipationsidealen der Philosophie, des subjektiven Idealismus und der Selbstidentifikation als christlich-romantische Kultur eine besondere Bedeutung. Der Liebe wohnte eine transformatorische Kraft inne, die gegen gesellschaftliche Zwänge zum Einsatz kommen sollte und vielen in der christlichen Religion ihren höchsten Ausdruck fand. Liebe galt und gilt, so der Literaturwissenschaftler Gerhard Schulz in seiner Einführung in Geschichte und Begriff der Romantik als die intimste Begegnung zweier Menschen, bei der eigentlich niemand sonst als allenfalls noch ein Gott inspirierend oder segnend zugegen sein sollte. In Wirklichkeit, und darum soll es im Folgenden auch genauer gehen, geschichtlich gewachsenen Konventionen und Tabus, als auch die Natur mit ihren Instinkten und Trieben, so Schulz, ihren Anteil. Natur möchte ich an dieser Stelle in Anführungszeichen gesetzt wissen. Mag jedoch die Rolle der Natur, so Schulz weiter, als der guten Sache förderlich angesehen werden, so zeigt die Gesellschaft sich eher als hemmende und einschränkende Kraft. Alles zusammen aber, das Miteinander oder Gegeneinander von Liebe, Gesellschaft und Natur, hat seit eh und je unerschöpflichen Stoff für Kunst und Literatur hergegeben und dem Wort Liebe zugleich eine breite Vielfalt an Bedeutung verschafft. Diese Bedeutungsvielfalt wurde und wird bis heute befeuert von Erzählungen über die Liebe. Sie sind verbunden mit der Geschichte des Prosaromans, der in Form des Liebesromans neben Ritterromanen oder Schauergeschichten bürgerliche LeserInnen in Massen erfreute und in imaginäre Welten entführte. Weihnachten, das sogenannte Fest der Liebe, steht kurz bevor. Bereits im November werden Fernsehsender und Streaming-Anbieter geflutet mit neuen romantischen Filmen und Komödien, um einzustimmen. Längst nicht mehr allein cis-heteronormativ, doch zumeist weiterhin getragen von der Idee der Möglichkeit einer alles überwindenden und endlichen Liebe zweier Menschen zueinander. Überarbeitete Erscheinungsformen bürgerlicher Romanhaftigkeit. Dabei war das Romanhafte damals auch spöttisch gemeint. Es galt als fantasievoll, abenteuerlich, erdichtet, aber damit auch unwahr. Romane benebelten in ihrer Oberflächlichkeit die Sinne, brachten LeserInnen auf gedankliche Abwege, heißt es in der Kritik. Sie eröffneten fantastische Denkräume. Durchaus dienten die Erzählungen den AutorInnen auch dazu, Unerhörtes zu erproben und gesellschaftlicher Enge zu entkommen. In Prosa und Lyrik konnte gelebt werden, was sonst kaum auszuleben war. Es ergaben sich Möglichkeitsräume des sonst kaum Möglichen, die sicher auch auf die Gesellschaft transformierend gewirkt haben. Vielleicht rührt daher auch der Glaube, Liebe würde alles richten. Liebe sei stärker als Hass und Gewalt, stärker als jede Form von Diskriminierung, hätte gar die Macht, diese zu überwinden. So mag die Liebe das Potenzial dazu haben, aus einem Interesse einer unbestimmten Anziehung mag der Wunsch erwachen, den, die andere zu ergründen, zu durchdringen. Insofern ist die Liebe vielleicht eher Anfang. Sie ist nicht Lösung, sondern weist vielmehr den Weg zu möglichen Lösungen, von denen wir noch gar keine Vorstellung haben können. Josephine Abraco hat ein Buch über die Liebe geschrieben, »Kluft und Liebe«. Es ist kürzlich im Eden Verlag erschienen und befasst sich mit der Frage, warum soziale Ungleichheit uns in Beziehungen trennt und wie wir zueinander finden. Ich muss zugeben, dass ich das Wortspiel erst recht spät entdeckte, dabei beschreibt es genau das. Von Luft und Liebe lässt sich Liebe nicht leben, es braucht mehr, denn sonst bleibt immer eine Kluft, die uns trennt. Das wussten selbst die RomantikerInnen damals und sind vielleicht oft missverstanden worden. 
Ich hätte mich mit Josephine hier heute sehr gerne unterhalten. Leider ist das krankheitsbedingt nicht möglich. Wir freuen uns daher sehr, dass Lamin Leroy Gebaguts kurzfristig einspringen konnte und heute Passagen aus Josephines Buch lesen wird, auf die ich hier reagiere. Dabei die Frage im Kopf, was ist an unserer Liebe heute noch immer romantisch im Sinne der Romantik? Was ist zum Glück vielleicht anders und wie können wir heute romantische Liebe neu definieren? Ein Satz. Ich liebe dich. Ich erinnere mich noch gut an den Abend, an dem wir uns das erste Mal sahen. Oder besser, als ich dich das erste Mal sah. Ob ich dir aufgefallen bin? Ich weiß es nicht. Aber ich bezweifle es. Du warst so vertieft in dein Buch, deine Gedanken. Es war ein Sommerabend nach einem erbarmungslos heißen Tag. Ich hatte ihn an einem Waldsee verbracht, mich im Schatten der Bäume unterhalten, tiefrote Erdbeeren gegessen und den ruhigen Duft der Nadelbäume eingesogen. Auf dem Weg nach Hause saß ich in der S-Bahn und sah dich. Du saßest allein, ein Buch in der Hand, vollkommen eingetaucht. In meinem Kopf pochte leise die Frage, wer bist du? Wer bist du? Dann magisches Denken. Wenn du drei Stationen später noch immer nicht ausgestiegen bist, dann spreche ich dich an. Ich muss. Der nächste Halt, die Türen gehen auf. Mein Herz klopft schneller. Du bleibst sitzen. Ich bin beruhigt. Noch eine Station. Du schaust einen kurzen Moment von deinem Buch auf, bleibst aber sitzen. Eine letzte Station. Dein Blick findet die richtige Zeile wieder und du versinkst in einer entfernten Welt. Ich glaube, ich fand deine Konzentration anziehend. Ich bin aufgeregt. Obwohl ich nicht weiß, wie ich dich am besten ansprechen soll, stehe ich auf, gehe auf dich zu und setze mich zu dir. Wie heißt du? Frage ich fast ein bisschen zu hastig. Du schaust von deinem Buch auf, ein bisschen verwirrt und antwortest, ich mag deinen Namen. Ich mochte ihn schon als Kind und deshalb mag ich ihn, mag ich irgendwie auch dich. Wir beginnen ein Gespräch, in dem ich mich über deine Grübchen freue und darüber, mit wie viel fast kindlicher Begeisterung du von deinem Buch erzählst. So sitzen wir eine Weile. Halblaut frage ich dich, ob wir noch ein wenig zusammen durch den Abend spazieren wollen, unser Gespräch fortsetzen, vielleicht ein Eis essen. Dein Schmunzeln, als du Ja sagst, mag ich auch. Mit dir durch die Nacht zu ziehen, fühlt sich vertraut an und gleichzeitig fremd. Eine gute Mischung, die beste vielleicht. Wir machen hier und da Halt, trinken am Späti eine Brause, sitzen am Kanal und überlegen, wo wir noch etwas essen könnten. Eilig scheinen wir es beide nicht zu haben. Ich unterstelle dir, dass du diesen Abend genau wie ich nicht beenden willst. Und so kommen wir auf immer neue Themen, über die wir uns austauschen. Auf neue Ideen, welche Orte wir gemeinsam erkunden wollen und finden neue Wege, auf denen wir gemeinsam durch die Nacht schweifen. Als wir vor einem Imbiss auf der Bank sitzen und auf unser Essen warten, legst du zu gleichen Teilen zögerlich und absichtsvoll deine Hand auf meine Wange und küsst mich. Ich küsse zurück, weil ich dich die ganze Zeit schon küssen will. Dass unser Essen längst fertig ist, bemerken wir spät. Wir bemerken es erst, nachdem wir schon mehrfach aufgerufen wurden. Du lachst, lässt deine Stirn kurz auf meine Schulter ruhen, küsst meinen Hals und gehst rein. Ich beobachte dich durch die geöffnete Tür. Wie freundlich du auf Türkisch antwortest und dazu spitzbübig lachst. Dann gibst du etwas Trinkgeld. Wir ziehen weiter. Wir setzen uns an einen Kanal. Richtig essen können wir beide nicht. Unser Gespräch wird ruhiger, intimer, als ob wir bisher unausgesprochene Geheimnisse teilten. Aus der Ferne dringt leise Musik zu uns und auch das schwache Licht einer Bar. Du hältst inne. Was ist das? fragst du und hörst angeschränkt zu. Auf deinem Gesicht der konzentrierte Blick aus der Bahn. Dein Ausdruck verändert sich, als du, entscheiden, als du entschieden Maria, Maria sagst. Wir kichern. Ich ziehe dich an mich. Mehr Küsse. Tiefere Küsse. Ich bin völlig im Moment. 
Hinter uns bruchstückhafte Lichtkegel, Autoscheinwerfer. Ein Polizeiauto hält an. Der Polizist blickt erst zu uns, dann zum Himmel. Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? sagt er euphorisch, in dem vollen Wissen, uns zu unterbrechen. Er fährt an und setzt wieder zurück. Er grinst uns an. Nein, wirklich, diese Nacht ist aber auch schön. Er fährt weiter und hält seine Finger zu einem Peace-Zeichen geformt aus dem offenen Fenster. In der Zwischenzeit habe ich mein Gesicht in dein Haar gegraben. Meine Augen sind geschlossen. Ich atme tief ein. Sanft legst du deine Hand auf meinen Oberschenkel. Wollen wir zu mir gehen? Einen Tee trinken? Ich hebe kurz meinen Kopf, sehe dich an und nicke langsam. Was ist deine Definition von Liebe? Ernsthaft, hast du Liebe für dich definiert? Wenn ja, was bedeutet sie für dich und deine Beziehung? Wenn nein, warum hast du diesen Begriff nicht für dich definiert? Frei heraus, weißt du, was genau du meinst, wenn du sagst, ich liebe dich? Oder andersrum, weißt du, was ich liebe dich für dich nicht bedeutet? Ich verstehe, wenn es schwierig ist, auf beide Fragen eine Antwort zu finden. Denn obwohl es mir wichtig ist, diese Fragen für mich beantworten zu können, fällt es mir trotzdem schwer. Einige Teile kann ich benennen, andere nicht. Schon von klein auf sind wir von Darstellungen davon umgeben, was Liebe vermeintlich ist. Ich möchte einen Moment bei diesem Gedanken bleiben. Wir können uns diesen Bildern nicht verwehren. Das ist es, was sie so mächtig macht. Egal, ob es uns bewusst ist oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, wie Liebe in unserer Gesellschaft repräsentiert wird, geht an uns nicht spurlos vorbei. Die Gesellschaft ist mit ihren normierten Vorstellungen in unser Inneres gesickert und wirkt sich so auf unsere Beziehungen aus. Hinzu kommt, auf diesen Aspekt möchte ich hier nur kurz eingehen, weil ich ihn später nochmal ausführlicher aufgreife, dass die Vorstellungen, die uns prägen, sehr einheitlich sind. Dazu gehört, dass Liebesbeziehungen Paarbeziehungen sind. Sie bestehen in dieser Perspektive, die auf einer binären Vorstellung von Geschlecht beruht, aus zwei Personen, einem Cis-Mann und einer Cis-Frau, die als Menschen erst komplett sind, wenn sie ihr Gegenstück gefunden haben. All das wird in der kapitalistischen Gesellschaft, in der wir mit Werbung überflutet werden, dann genutzt, um uns wieder und wieder zu suggerieren, dass wir der Liebe erstwürdig sind, wenn wir konsumieren. Im besten Fall viel. Ich denke hier an jene InfluencerInnen, die ihre privaten Momente mit uns teilen und deren Lebensausschnitte nicht selten an besser inszenierte Dauerwerbesendungen mit klar verteilten, vergeschlechtlichen Rollen erinnern. Die ruhige Hintergrundmelodie untermalt das allzu bekannte Versprechen von sozialem Aufstieg und Selbstoptimierung durch Konsum. Das ebenfalls ewig währende Versprechen von Werbung suggeriert uns dabei, dass unser Kaufverhalten dazu beitragen kann, dass wir liebens- und begehrenswert werden. Vorausgesetzt, wir entscheiden uns für das richtige Parfum, für das richtige Lebensmittel. Die mitschwingende Botschaft ist, dass wir als Menschen nicht einfach so liebenswert sind. Wir müssen uns es mit Lohnarbeit erarbeiten. Im besten Fall mit einem gut bezahlten Job. Denn Sorgearbeit zählt nicht als Arbeit. Oder so? Wer viel konsumiert, ist attraktiv, denn wer konsumieren kann, hat Geld. Und wer attraktiv ist, ist er liebewürdig. Damit wird die Liebe zum Ziel einer schier unendlichen Herausforderung, die wir nur erfolgreich meistern können, wenn wir hart genug an uns arbeiten, um der Liebe würdig zu werden. Bei all diesen Botschaften, die unausgesprochen den Rahmen unseres Lebens abstecken und denen wir uns nicht konsequent entziehen können, könnte es fast überflüssig erscheinen, Liebe für sich selbst zu definieren. In, immerhin gibt es schon genug sozial konstruierte Definitionen, die uns in die Enge treiben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn dieser enge Rahmen darf gesprengt werden. Und unsere eigene Definition kann uns Freiheit in der Liebe zurückgeben. Ja. 
In der Romantik war die Liebe eng mit dem Christentum verbunden. Das Christentum verstand sich ausdrücklich als eine Religion der Liebe. August Wilhelm Schlegel, so schreibt Gerhard Schulz, konnte deshalb in seinen so einflussreichen Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur der eher statisch mit ewigen Urbildern beschäftigten antiken Kunst die moderne christliche gegenüberstellen. Diese nannte er die romantische und sprach von dem in ihr wirksamen, nach neuen und wundervollen Geburten ringendem Chaos, das sich im Schoße der geordneten Schöpfung verberge und nichts anderes sei als der beseelende Geist der ursprünglichen Liebe. Bei Schlegel verschwimmen deutlich Vorstellungen religiöser und körperlicher Liebe. Schoß und Geburt setzen den Akt der Zeugung voraus. Die erotische Begegnung von Himmel und Erde im Akt der Urzeugung ist ein beliebtes Bild bei Dichter und MalerInnen. Ob in diesen Bildern christliche Hoffnungen säkularisiert oder säkulare Erwartungen sakralisiert werden, ist kaum noch zu unterscheiden. Das Changieren zwischen Liebesreligion und einer Religion der Liebe viel mehr gewollt. Es scheint, als konnten wir uns bis heute nicht von dieser spirituellen Aufladung der Liebe lösen. Sie hält etwas Magisches, was zugleich unheimlichen Druck aufbaut. Sie fällt einem zu. Im Englischen heißt es auch falling in love oder im Französischen tomber amoureux. Man fällt in sie hinein. Zugleich, wenn es passiert, darf sie nicht einfach so sein, sondern ist einerseits diversen gesellschaftlichen Konventionen unterworfen, Andererseits werden transformierende Erwartungen an sie geheftet. Angeblich überwindet sie jede Kluft, macht aus verfeindeten Liebende und treibt jede Diskriminierung aus der Welt. Make love, not war. Macht in unseren Beziehungen. In unserer Gesellschaft, einer sozial ungleichen Gesellschaft, sind Liebe und Diskriminierung untrennbar miteinander verbunden. Ich weiß, dass das pessimistisch klingt, so ist es nicht gemeint und es ist auch nicht der Grund, weshalb ich es an dieser Stelle schreibe. Ich benenne es so konkret, weil Liebe nicht selten als Allheilmittel gegen alle Übel der Welt verklärt wird. In dieser Vorstellung gibt es keine höhere Macht als die Liebe. Selbst soziale Machtverhältnisse können vermeintlich durch wahre Liebe überwunden werden. Mit der Realität hat das allerdings wenig zu tun. Denn die Systeme der Unterdrückung, die unsere Gesellschaft durchziehen und die so einnehmend sind, dass sie um uns und in uns wirken, finden auch in unseren Liebesbeziehungen ihren Ausdruck. Wenn uns der Umstand nicht bewusst ist, dass soziale Ungleichheit auch zwischen uns und unseren Liebsten wirkt, gibt es wenig, das wir dagegen ausrichten können. Schließlich, und ich weiß, wie simpel dieser Satz ist, können wir nur einen Umgang mit den Herausforderungen finden, die wir auch tatsächlich wahrnehmen. Mit Luft und Liebe, so wie es vielfach in unserer Gesellschaft dargestellt wird, können wir diesen Herausforderungen nicht angemessen begegnen. Denn strukturelle Diskriminierung ist gesellschaftliche Lieblosigkeit. Und diese führt zu Gewalt in unseren Liebesbeziehungen. Mein Punkt ist, dass soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit Liebe immer eine gewisse Relevanz hat und das nicht erst, wenn wir eine Liebesbeziehung eingehen oder etwa mit einer Person zusammen sind, die vielleicht anders als wir durch eine oder mehrere Formen von Diskriminierung benachteiligt oder privilegiert wird. Strukturelle Unterdrückung wirkt darin, wie wir den Lückentext, all das Unbekannte, das uns umgibt, füllen. Sie wirkt in unsere in unserer Sozialisierung und damit in die Bilder, die wir für uns, von uns selbst und der Welt machen. Und weil Diskriminierung in all ihren Formen im Alltag unserer Beziehung immer anwesend ist, müssen wir gleichberechtigte Beziehungen führen wollen. Wir müssen achtsam sein für all die perfiden Wege, die sich Ungleichberechtigung in unser Handeln und damit in unser Liebesleben bahnt. Denn wir können uns darauf verlassen, dass der Default-Modus, auf dem wir durch unsere Sozialisierung zurückfallen, 
insbesondere wenn wir hinsichtlich einer bestimmten Form von Diskriminierung privilegiert sind, uns nicht dabei helfen wird, gegen Diskriminierung anzugehen. Default-Modus heißt mehr Diskriminierung. Affekt etwa einer Konfliktsituation heißt mehr Diskriminierung. Und Diskriminierung ist, oft unerkannte, Gewalt in Beziehung. Diskriminierung ist verschleite Lieblosigkeit in der Liebe. Anders ausgedrückt ist die Art, wie Liebe gesamtgesellschaftlich im Regelfall gedacht wird, selbst an die Ausübung und Beibehaltung sozialer Macht gekoppelt. Liebe ist auf dieser Grundlage nicht für alle da. Liebe selbst wird zu einer Ressource, zu der nicht alle gleichermaßen Zugang haben. Deshalb ist Liebe eine Aufgabe sozialer Gerechtigkeit. Ich musste unweigerlich auch an gewaltvolle Aspekte von Liebe in der Romantik denken. Dort spielt der literarische sogenannte Liebestod immer wieder eine Rolle. Menschen nehmen sich aus Liebe das Leben oder gehen gemeinsam in den Tod. Heinrich von Kleists Panteselia tötet den Geliebten und richtet sich danach selbst mit den Worten der Liebe. Novalis gestaltet in seinem Lied der Toten eine orgiastische und apokalyptische Feier von Liebe, Glauben und Transzendenz des Irdischen im Tode. In Clemens Brentanos Roman Godwi findet sich das Gedicht von der aus Liebe tötenden und um der Liebe willen sterbenden Lore Lai. Der Liebestod, so Gerhard Schulz, als das gemeinsame Sterben zweier Liebender ist in der Kunst stets metaphorischer Ausdruck für die Überhöhung der Liebe ins Sakrale gewesen, um auf diese Weise Störungen durch gesellschaftliche Konventionen zu exponieren, den gefühlten Konflikten zwischen Gefühlen und einem kritischen Selbstbewusstsein auszuweichen oder sie zu sublimieren. Ich finde da besonders den letzten Teil wichtig. Der literarische Tod ist ein symbolischer, der bei genauerer Betrachtung in eine andere Richtung weist als das, was uns in den Medien begegnet. Wenn wir heute von Beziehungstaten oder Familiendramen hören, schwingt darin stets eine merkwürdige Romantisierung mit. Dabei verschleiert eine angenommene Leidenschaft die Realität von Gewalt, Kindermord und Femizid. Der romantische Liebestod ist vielmehr zu verstehen als letztmöglicher Ausbruch aus der Konvention. In ihm liegt ein gewisser Konsens zugrunde, den Liebende finden in der Ausgestaltung ihrer Liebe. Der Tod der Konvention wäre das vielleicht heute und die Liebe liefert die transformatorische Kraft, die es braucht. Die Liebe ist dann nicht die beglückende Beziehung als fixer Zustand, sondern die gemeinsame Gestaltung, eines sich immer wieder verändernden Zustands. Wen wir lieben. Segration im Alltag ist eine Folge von Diskriminierung. Wenn ich es so schreibe, klingt es vage und es mag auf den ersten Blick schwer sein zu fassen, was ich damit konkret meine. Um meinen Punkt zu veranschaulichen, reicht es allerdings schon, einen Blick auf unser direktes soziales Umfeld zu werfen. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, die Menschen, mit denen wir Freundinnenschaften pflegen und nicht zuletzt die Menschen, die wir lieben. Spätestens dann bemerken wir, dass diese Gruppen meistens einer oder mehreren Hinsichten, äh, in einer oder mehreren Hinsichten wenig divers sind. Wir sind umgeben von Leuten, die uns, wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten, vergleichsweise ähnlich sind. Ein Beispiel. In meinem Fall bedeutet das, dass eigentlich alle Menschen, mit denen ich jemals in irgendeiner Art von romantisch-sexueller Beziehung war, in der Regel ein Abitur gemacht haben, meistens einen Bachelorabschluss und öfter als nicht einen Master absolviert haben. Die Tatsache, dass das so ist, hat wenig damit zu tun, dass ich bewusst davon überzeugt werde, wäre, dass ich mit Menschen, die keinen höheren formalen Bildungsgrad haben, keine engen Beziehungen führen könnte. Und trotzdem wirken sich die Tatsache, dass ich in meiner Umgebung kaum Menschen habe, die keinen akademischen Abschluss haben und meine internalisierten klassistischen Vorstellungen unbewusst auf meine Partnerinnenwahl aus. Meine Partnerinnenwahl veranschaulicht, wie sehr das Strukturelle unseren persönlichen Raum beeinflusst. Ein anderes Beispiel. Wenn ich früher nicht auf eine Integrationsschule gegangen wäre, sprich eine Schule, in der in allen Klassen sowohl Kinder mit 
als auch ohne Behinderung waren, hätte ich weder in der Schule noch in meinem Studium engeren Kontakt mit Menschen gehabt, die von der Gesellschaft behindert, im Grunde also aktiv ausgeschlossen werden. Unsere Gesellschaft ist durch soziale Ungleichheit so stark von Trennung durchzogen, dass wir, je nachdem, wie wir selbst im Zusammenhang mit den verschiedenen Formen von Diskriminierung positioniert sind, ein ganzes Leben verbringen können, ohne zum Beispiel jemals eine behinderte Person, eine schwarze Person oder eine Transperson in unserem näheren Umfeld zu haben. Sprich, wir können in den Kindergarten gehen, in die Schule, auf eine weiterführende Schule, einen Job haben oder unsere Freizeit gestalten und dabei in den vielen verschiedenen Räumen unterwegs sein. Und trotzdem sind wir meistens von Menschen umgeben, die uns aufgrund bestehender Machtverhältnisse ähnlicher sind. Mein Punkt ist, dass Diskriminierung sich in unseren Beziehungen einerseits darin äußert, dass viele Menschen, die durch verschiedene Formen von Diskriminierung benachteiligt werden, gar nicht erst in in unserem Umfeld auftauchen. Genau gesagt trifft das insbesondere dann zu, wenn wir selbst in vielerlei Hinsicht privilegiert sind. Andererseits wirken Benachteiligung und Privilegien auch darin, wen wir als attraktiv und begehrenswert wahrnehmen. Schließlich ist es so, dass durch soziale Ungleichheit und die damit einge äh, einhergehende Hierarchisierung und Kategorisierung in unserer Gesellschaft auch durch unser eigenes auf unbewusstes Handeln vorgegeben wird, wer attraktiv und wer begehrenswert für uns ist. Kurz, auf wen wir gemeinhin Bock haben, wen wir gut finden, bei wem wir auf einer Dating-App in der Hoffnung auf ein Match nach rechts swipen würden, haben wir also gesellschaftlich gelernt. Mit der Zuschreibung eines Geschlechts, mit dem wir uns später nicht notwendigerweise identifizieren, ist die Eingliederung in ein heteronormatives System verbunden. Sie gibt eine sexuelle Orientierung für uns vor, mit der wir uns später ebenfalls nicht notwendigerweise identifizieren. Dabei erfolgen diese Kategorisierungen entlang der Annahme, dass beide sowohl normative als binäre Vorstellungen von Geschlecht, Cis-Mann und Cis-Frau, als auch Heterosexualität besonders gängig sind. Tatsächlich findet hier eine Wechselwirkung statt und genau das ist einer der Momente sozialer Machtausübung. Schließlich ist beides deshalb gängig, weil beides durch die beständige Wiederholung die alltägliche Einteilung von Menschen in Junge und Mädchen und später Mann und Frau verfestigt wird. Im Rahmen unserer Beschäftigung mit Attraktivität und deren Relevanz für Liebesbeziehung macht es Sinn, sowohl cis-binäre Vorstellungen von Geschlecht als auch Heteronormativität und Monogamie aus einer dekolonialen und rassismuskritischen Perspektive zu reflektieren. Denn all das ist unauflösbar miteinander verbunden. Mit Blick auf diese Aspekte zeichnet sich eine vorkoloniale Geschichte etwa dadurch aus, dass es in ihnen mehr als zwei Geschlechterkategorien gab, dass die Menschen darin hinsichtlich ihrer Geschlechterrollen egalitärer lebten und das Geschlecht nicht von Bedeutung für den sozialen Status einer Person war. So schreibt beispielsweise die Soziologieprofessorin Oyeronke Oyewumni, in ihrem Buch The Invention of Women, Making an African Sense of Western Gender Discourses, dass, sie, dass die Kategorie Frau bei den Yoruba vor der Kolonisierung des afrikanischen Kontinents durch EuropäerInnen nicht existierte. Mehr noch, die soziale Hierarchie wurde maßgeblich durch das Alter einer Person bestimmt. Auch heute gibt es in Teilen der Welt Gesellschaften, die von der gleichsam patriarchalen wie kolonialen Erfindungen, die gesamte Menschheit in zwei binäre Geschlechter einzuteilen, unberührt sind. So beschreibt etwa David D. Gilmore in seinem Buch Manhood in the Making – Cultural Concepts of Masculinity, dass es Gesellschaften gibt, die keine Geschlechterkategorien haben und somit auch keine Geschlechterrollen, anhand derer zum Beispiel Arbeit aufgeteilt wird. Er erklärt darüber hinaus, dass es Gemeinschaften gibt, die zwar ebenfalls Normvorstellungen zu Männlichkeit haben, dass diese Normvorstellungen sich allerdings von westlichen Männlichkeitskonzepten unterscheiden. Die Selbstidentifikation weißer Menschen als weiß und die damit einhergehende Privilegierung wurden und werden selbst durch das cis-binäre Geschlechtersystem beeinflusst. 
Denn im Zusammenhang einiger rassistischen Theorien, die die Unterschiede zwischen Rasse, den vermeintlich existierenden menschlichen Rassen erfanden, wurden die Kategorien Mann und Frau als, besonders, mehr, als besonderes Merkmal weißer Menschen herausgestellt. Damit einher ging zunächst die rassistische Abwertung derer, die kolonisiert und ausgebeutet wurden und deren Alltag nicht entlang eines zweigeschlechtlichen Systems organisiert war, als vermeintlich nicht eindeutig männlich oder weiblich genug. Das hatte gleichzeitig eine Abwertung von nicht monogamen und egalitären Lebens Lebensweisen zur Folge, die innerhalb dieser biologistischen Vorstellung als Beweis für die erfundene Minderwertigkeit dieser Menschen herangezogen wurde. Dieser kurze und historische Blick auf einige der gesellschaftlichen Machtordnungen macht deutlich, wie sehr die verschiedenen Formen von Unterdrückung miteinander verwoben sind, sich gegenseitig bedingen und dadurch stärken. Entsprechend werden wir gesellschaftlich nicht nur durch Heteronormativität geprägt, auch unser gesamtes Verlangen ist von allen Formen von Diskriminierung gleichzeitig beeinflusst. Denn wenn es um Attraktivität geht, überschneiden sich die verschiedenen Achsen der Ausgrenzung zugunsten derer, die hinsichtlich unterschiedlicher Formen von Diskriminierung privilegiert sind. Die unendliche gesellschaftliche Liebesgeschichte, die uns überall im Alltag begegnet, um nicht zu sagen verfolgt, funktioniert nach dieser simplen, gleichbleibenden Formel. Weiße, normschlanke, nicht behinderte Cis-Frau verliebt sich in ihr einzig angemessenes Gegenstück, den weißen, normschlanken und ebenfalls nicht behinderten Cis-Mann. Sie ist das Objekt seines Verlangens. Das lernen wir das lernen beide von jungen Jahren an. All das wirkt bereits im Uterus auf uns ein. Etwa mit der Frage, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Dieser Zwang ist so allgegenwärtig, dass uns von Kindheit an kaum Möglichkeiten bleiben, uns frei von diesen dominanten Vorstellungen selbst wahrzunehmen. Erst kürzlich kursierte etwa eine Stellungnahme von Disney-MitarbeiterInnen, in der sie angaben, dass Führungskräfte gefordert hätten, Momente, in denen gleichgeschlechtliche Zuneigung gezeigt wird, aus Filmen zu schneiden. Und auch sonst wissen wir von der Süßigkeit bis zum männlich herben Duschgel. Alles ist entweder in rosa oder Blautön gehalten, wo der Weg des gesellschaftlich Akzeptablen entlang führt. Samstag, morgens. Yunus steht in der Küche. Er trägt ein ausgewaschenes T-Shirt, das schon ganz dünn ist. Das sind die besten, sagt er, wenn ich, ihm beim wenn ich bei ihm schlafe und er mir eines seiner fragilen Hemden gibt. Magst du auch einen Tee oder worauf hast du Lust? Wenn du Hunger hast, kann ich dir auch was zu essen machen. Ich schüttle den Kopf. Ein Tee reicht mir. Ich nehme, was du nimmst. Ich lehne am Türrahmen und betrachte ihn dabei, wie er einige Blätt Blättchen getrocknete Minze von einem Zweig zupft und die Blätter in zwei Tassen gibt, aus denen heißer Wasserdampf emporsteigt. Er reicht mir eine der beiden Tassen und sagt, komm, wir gehen wieder ins Bett. Weißt du, sage ich, nachdem ich meine Tasse auf dem Kopfteil seines Bettes abgestellt habe, ich denke viel darüber nach, was unsere Beziehung mit mir macht, ich nehme zwischen uns auf jeden Fall eine besondere Verbundenheit wahr. Er schaut mich kurz nachdenklich an und erwidert, ja voll, das fühle ich auch. Nach einem kurzen Augenblick des Schweigens fährt er fort. Ich denke manchmal daran, wie es in früheren Beziehungen für mich war. Wenn ich zurückblicke, dann, dann fühle ich, dass ich die Dinge, die ich als Kind an meiner Familie geschätzt habe, die Dinge, die ich an mir selbst geliebt habe, getauscht habe gegen einen Zwang, um dazuzugehören. Ich glaube, dass ich mich und vieles von dem, was mich ausmacht, in diesem Prozess so sehr abgewertet habe, dass ich wieder zu mir zurückfinden muss. Ich lächle ihn an. Es ist ein Lächeln, in dem sich Verständnis und Trauer um den Verlust unserer selbst mischen. Yunus lächelt zurück. 
Er legt seine Hand auf meine Taille und bewegt sich andächtig in einem natürlichen Fluss bis zu meiner Hüfte. Dann spricht er weiter. Irgendwann habe ich angefangen, regelmäßig zu trainieren und Fußball zu spielen. Meinem Körper, dem ja eh Aggressivität zugeschrieben wird, habe ich als Schutzpanzer erlebt. Muskeln und Masse. Ein Freund von mir, Sven, der in den 90ern als schwarze Person in Ostdeutschland groß geworden ist, erzählt manchmal, wie viel Gewalt er erlebt hat und dass er seinen Körper als Waffe wahrgenommen hat. Ganz pragmatisch. Er sagt, dass, er, dass es für ihn sicherer war, 90 Kilo anstatt 70 zu wirken zu wiegen. Meine Erfahrung ist zwar eine andere, weil ich nicht schwarz positioniert bin und mit meiner Familie in Westdeutschland gelebt habe, aber ich kenne dieses Gefühl, diesen ständigen psychischen, physischen Stress, den er beschreibt. Ich nicke und ergänze, was ich so traurig finde, wenn ich dir so zuhöre, ist, dass du ja eigentlich eine Person bist, die sehr liebevoll und fürsorglich ist. Es ist, als hätte es wenig Raum für dich gegeben, das so auszuleben. Ja, sagt er sanft. Das ist einer der Teile von mir, die nicht sein durften, weil ich in dieser Gesellschaft gelernt habe, dass Liebe frei ist und dieses gegenseitige Umsorgen, mit dem ich groß geworden bin, als einengend wahrgenommen wurde. Dass ich diesen Teil von mir nicht ausgelebt habe und ich es mich manchmal immer noch nicht traue, macht etwas mit meinen Beziehungen. Ich fühle mich oft unbeweglich, als wäre ich ein Käfer in einem Exoskelett. Außen bin ich hart und innen weich. Das Problem mit der Schutzschicht ist, dass sie undurchdringbar ist. Und ich will ja, dass du mich durchdringst. Ich denke über Junus Worte nach. Diese Schutzschicht, die wir brauchen, um einen Umgang mit Unterdrückung zu finden, hindern uns an der emotionalen und körperlichen Intimität, die wir, oder zumindest ich, mir wünsche. Ich kenne diesen Schutzanzug, den wir beide nicht ablegen können. Langsam lasse ich die Kuppe meines Zeigesfingers über Junus Nase gleiten, vorbei an der Landschaft aus Sommersprossen. Wann hast du dich eigentlich in mich verliebt? Ich kann mein Lachen nicht verkneifen, als ich antworte, als ich deine Playlist Songs für romantische Stunden zu zweit mit nuller Jahre Musik gefunden habe. Das erste Lied I Know What You Want von Mariah Carey und Buster Rhymes. Nein. Eigentlich habe ich dich von Anfang an gemocht. Und es ist nur immer mehr geworden. Als ich dich in der Bahn angesprochen habe, war das auch, weil, weil mir dein Buch aufgefallen war. Als wir später am Abend darüber sprachen. Ach, ich weiß es auch nicht. Und du? Wann hast du dich in mich verliebt? Das ist einfach, sagt er und hält kurz inne, bevor er weiterspricht. Wobei, eigentlich ist es das nicht. Es waren, wie du sagst, viele unterschiedliche Momente, was ich an dir geschätzt habe, und das tue ich immer noch, ist diese Art, mit der du verbindlich und gelassen gleichzeitig bist. So wie vor einigen Monaten, als das mit uns noch ganz frisch war und du einen Urlaub für dieses Jahr mit mir geplant hast. Ich fühlte mich aufgehoben. Wie als Kind, wenn du dich in der Nacht fürchtest und es schon besser ist, weil ein anderes Kind da ist und das zwar auch Angst hat, aber immerhin seid ihr zu zweit. Junus steht auf und geht zu einem seiner Bücherregale. Er nimmt ein Buch, dessen Umschlag ich erkenne. Das hast du damals in der S-Bahn gelesen, sage ich, während ich nach meinem Tee greife. Ja, sagt er sanft. Ich habe an dem Tag mit No Name in the Street angefangen, weil ich an James Baldwin so bewundere, wie sehr er nach allem, was er erlebt hat, die Liebe hochhielt. Er tat das, finde ich, ehrlicher und wissender als viele andere. Er zögert einen Moment und spricht dann rasch weiter. Du hast ja damals bei mir geschlafen und nachdem du gegangen warst, habe ich mir dieses Zitat angestrichen, weil ich es an dem Abend in der Bahn gelesen hatte. 
Baldwins Worte waren wie ein Oben für mich. Unsere Begegnung hat mich tief berührt und ich konnte nicht wissen, was aus uns wird. Er setzt sich zu mir ins Bett, schaut mich beinahe schüchtern an und fragt, soll ich dir die Stelle vorlesen? Ich lege meinen Kopf in die Kuhle zwischen seiner Schulter und seinem Hals. Ich spüre die Wärme, die er ausstrahlt. Sie ist nicht nur körperlich. Wie ich es gern tue, vergrabe ich kurz mein Gesicht dort und atme den Geruch seiner Haut, seiner Haare ein. Als ich von dieser kleinen Reise zurückkomme und meine Augen öffne, nicke ich und sage weich. Ja, er beginnt. My falling in love is in no way the subject of this book, and yet honesty compels me to place it among the details, for I think I know that my story would be a very different one if love had not forced me to attempt to deal with myself. It began to pry open for me the trap of color, for people do not fall in love according to their color. This means that one must accept one's nakedness, and nakedness has no color. This can come as news only to those who have never covered or been covered by another naked human being. Because you love one human being, you see. In any case, the world changes then, and it changes forever. Because you love one human being, you see everyone else differently than you saw them before. Perhaps I only mean to say that you begin to see and you are both stronger and more vulnerable, both free and bound. Free, paradoxically, because now you have a home, your lover's arms, and bound to that mystery, precisely a bondage, which liberates you into something of the glory and suffering of the world. Vielen Dank, Lamin, für die Worte, für das Vorlesen. Vielen Dank dann auch an Josephine für das Schreiben der Worte. Und ähm, hier geht es gleich weiter nach einer kurzen Umbaupause. Und danach ähm, bekommen wir eine Performance zu sehen von Brünn Moraes. Und die Einleitung dazu gibt jetzt Isabel. Danke, Marit. Ja, wir bleiben bei dem Thema Liebe. Um, gonna, ich werde jetzt auf Englisch switchen, da die Performance auf Englisch stattfindet. We stay with the theme of love. For the unexpected lessons, we have invited the artist Brun Moraes to develop a performance. In their artistic and academic work, they deal with postcolonial issues and the decolonization of knowledge and also works in the field of Roma or Romani studies. Starting point for his performance entitled The Window of Love are love letters from the Portuguese writer Mariana Alcoforado, which she wrote over 350 years ago to her lover. They inspired poets like Rainer Maria Rilke some centuries later. In the narratives surrounding these letters, much has been speculated about its authorship. And according to the French intellectual, such as Rousseau, those letters could not have been written by a woman. Brun will perform the love letters in three parts that play with the colonial impact on romance. Juxtaposing classic romanticist authors from different parts of the world, they focus on hybridization essential for the construction of any given society. So we're going to have a very short changeover break and then we'll welcome Brun Murais on stage.
Dear reader, I want to start by saying I write about amor, a word that in Portuguese means love. I'm not sure from which time and space these letters will arrive to you. Time for us as artists is not a measure. Past, present and future is just a persistent illusion. I don't care about counting it. I want to grow without ties, limitations or impositions. I'm living in a time when people had almost stopped it to write love letters. Unfortunately, love has lost meaning in recent times. And maybe looking back to romanticism and colonial crimes, we will find answers and reasons for doing so. We can forget that the patriarchal structure that incarcerated Mariana Alcoforado in Beja is the same that still affects people around the world today. Not also forgetting that colonialism was responsible for spreading this structure in other parts of this planet. Many people love things, status and money. From the time when I write you, many people don't believe in truth, not in politics, not in science, and also not in love. The letters I'm writing to you lack sophisticated lyrical resources and lack the precision of a notable historical moment, but are enriched by a juxtaposition of references, which seeks to capture in a frame the moment of a complex, complete, and constant feeling of hope in this world. Again, swimming against a tide of certainties, I express my uncertainties. After all, you don't deliberate feelings. You love or hate, as your heart desire. Denis Diderot once said, in general, the more societies are civilized, educated, the less their people are poetic. I would say to Derrida that this is very offensive and that its poetic nature is unrelated to civility or education. What gives poetry is the alienation of a individualistic world model that denies feelings and experiences. It is how it is. We are so different and in that difference, looking so dangerous to each other, that if anyone happened to want to calculate in advance how we would behave toward each other, they might suppose that you would crush me on the foot to the point where there would be nothing left of me. I have to say, I'm done with saviors. I'm writing to you from the window where Mariana Coforado once wrote. And I write from here because I recognize that we are what we do. Doing that, I also want to bring back memories of one of many women 
who were almost erased from history. But, different from her, I seek to break through the borders surrounding my existence, allowing myself to transform sadness into hope. European romanticists would say that summer will always come. But my life in the tropics allows me to say that summer is always there somewhere. Hybridization, understood in today's time, positioned me in the opposite direction of nationalistic issues, individual desires, and a society doomed to superficial success. The work is, therefore, to understand that there is no enlightenment without exploitation to the Americas, Africa, Asia or Middle East. The construction of any cultural identity is hybrids or themselves. And such for a romantic way to perceive cultures has violated many minority groups around the world and also in Europe. We must bring back the references of those who were forgotten or stolen. The pieces I put together to search for my references fill me with excitement because I find hope and strength in them. I live my life with the questions that time brings to me. Maybe later, little by little, without you realizing it, we will be able to leave the answers on a distant day. I wish you to find enough patience in yourself to endure and enough simplicity to believe. In trusting more and more in what is difficult, among other things, I had found myself in my solitude. For the rest, I just let life happen. Love brought something exceptional into my life. And that's why I'm sharing these letters with you. And when I say love, I'm not focusing on you only, my reader. I also mean in other spheres of life. Family, friends, work, and ways to deal with the struggles in this world. We need love. Looking out of the window that separates me from you, I think of the novels. Aconforado's letters in the 16th century, the Enlightenment novelists of the 18th centuries, the love poems of the 19th century, in the chaos that was the world in the 20th century. History fills me with doubts about my future and the future of our species on this planet, especially when past colonial logics is still the ones that runs the world we live in to now. Maybe you don't know me yet, but I am a blind auto. While I walk, I interrupt the city, which does not even exist in its emptiness, and look more like a dark cell. Shadows of expectations, as in thorns, 
scratch me without noticing. See? Like the smell, I can only feel it. I write to you with the wish that these letters find my most faithful confidant, the one who can extract from my memories the remnants of someone who had already died some time ago, and who, tired of the frailties of life, had decided to float on the high waves that leads to nowhere. Writing these letters to you, I am reinventing myself. I claim my time and space. Destiny does not come from outside. It emerges from ourselves. When these letters reach you, I want you to know that I will be in this window, not just waiting, but being part of the revolution that is bringing these walls down. That's it for now. Stay safe. Exo, exo. Danke, Brunn, für diese Performance. Ähm, und damit sind wir schon fast am Ende unseres Programms. Wir beenden die Unexpected Lessons heute mit einem von Nena Onoa, Filmemacherin, ähm, Künstlerin und Visual Anthropologist, kuratierten Filmprogramm, 
Die Zusammenarbeit mit Nenner ist gewachsen in den letzten Jahren und wir freuen uns sehr, dass sie auch bei diesen Unexpected Lessons das Filmprogramm kuratiert hat. Mit dem Filmprogramm öffnen wir die Ideen- und Gedankenwelt der Romantik, sowohl zeitlich als auch geografisch. Wir gehen sozusagen hinaus in die Welt, in der es noch so viele Fragen und Themen rund um die Romantik gibt, die darauf warten, weiter diskutiert zu werden. Und es ist auch der Zeitpunkt für uns, Marit, uns zu verabschieden. Ich gebe weiter an dich. Ja, wir möchten uns an dieser Stelle auch schon von allen Zuhörer, ZuschauerInnen verabschieden. Das gesamte Programm kann dann im Anschluss auch auf unserer Website unter talkingobjectslab.org nachgeschaut werden. Und natürlich möchten wir uns an dieser Stelle auch an allen Beteiligten herzlich bedanken. Dank gilt unseren Gästen in Order of Appearance, Nikita Davan, Timea Junghaus, Josephine Apraku, Lamin Leroy Jibba und Brun Moraes. Dank auch an Nena Onua für das Kuratieren des Filmprogramms und vielen Dank an die Kunsthalle Osnabrück für die Einladung und das Einlassen auf die Unexpected Lessons, namentlich Juliane Schickedanz, Anna Jele und Anna Holms. Danke an das Team von Talking Objects, Selina Baljel Basra und Jasmin Awale. Dank auch an Mediale Pfade für die technische Umsetzung und an Andreas Roth für alles dazwischen. Und jetzt freuen wir uns auf das Filmprogramm, kuratiert von Nena und wünschen viel Spaß. Good evening, everyone. My name is Nana Onoha. I'm the curator of the short film portion of the program. I want to begin, of course, with a huge thanks to the Talking Objects Lab and the Kunsthalle Osnabrück for putting together this amazing program and for the invitation to participate in this way. Over the next half hour or so, I would like to introduce you to two films. The first film, Voyage en la Terre Automandite by Laura Wertes Milan, um, Journey to a Land, otherwise known in English, follows the initial impressions of European explorers upon coming into contact with the nature and people of Latin America, highlighting themes of exoticization that endure in the present. And in the second film, Lampedusa, by Philip Cartelli and Mariangela Sicarello, we witness a rush of competing claims by various European powers to an ephemeral land formation that emerges out of the Mediterranean, raising questions about the conquest of land, as well as who has the right to travel by sea. Both films, which are roughly based on historical texts and travelogues, tell unique stories of European encounters with new landscapes, new plants, new animals, new people. By virtue of this, they show how Europeans responded with an imperial imperative. And by this, I mean that these encounters were meant with attempts to grasp the unfamiliar through dual processes of classification and colonization. Regarding the first of these processes, classification, it's interesting to note the seemingly opposite strategies that are employed, all in the service of laying claims to new territories, romanticizing nature on the one hand, while at the same time dehumanizing and demonizing people on the other. So that, for instance, the soils are rich, the flora and fauna are exquisite, but the native people, stupid, cowardly, gluttonous, etc. Now, of particular relevance to the theme of this session on decolonizing romanticism, I would like to highlight just a handful of the many moments of refusal in both pieces which not only present the Eurocentric dimensions of these encounters, but importantly critique them. In Lampedusa, a snippet, possibly from the radio, about present oceanic crossings, this time boats of migrants trying to enter Fortress Europe, raise questions about freedom of movement and encourages us to think about how one kind of journey on the same body of water can be valorized as that of brave heroic exploration, while another centuries later becomes framed as a story of illegality, invasion and tragedy. And in Journey to a Land Otherwise Known, the title itself draws our attention to the reality that these areas, often sensationalized as unknown or as discoveries, 
were in fact well and long known by the inhabitants. Here too, we are encouraged to question this European framing of discovery, expertise and conquest by realizing how many of these claims and descriptions, once visualized, fall into exaggeration and lose the authority. So these are just some points of interest for me. I don't want to say too much more because I believe these films do speak for themselves. And I'm sure given the discussions from today, that there are many other resonances that will come up for you as you watch them. I wish you a wonderful viewing experience. Enjoy. En m'engageant à lever la carte du cours de l'Amazone, je m'ai déménagé une ressource contre l'inaction que m'eût permis une navigation tranquille. Il me fallait être dans une attention continuelle pour observer la boussole. La montre à la main, je notais les changements du cours du fleuve. Je prenais la hauteur méridienne du soleil. Je montais aussi le baromètre. Je me trouvais dans un nouveau monde. Éloigné de tout commerce humain. Dans un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux qui pénètre en tous sens une forêt immense que seul rend accessible.
pu rencontrer de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouveaux hommes. Les hommes et les femmes de ce pays sont aussi bien faits que ceux d'une autre. Seulement le soleil leur a donné une teinte brune. Ils vont absolument nus et ne se cachent pas les parties intimes. Ils n'ont pas de barbe car ils se l'arrachent avec soin. Ils se parent aussi avec des plumes. Avant de passer outre, je crois devoir dire un mot du génie et du caractère de ces sauvages. L'insensibilité est la base de leur caractère. Je laisse à décider si on la doit honorer du nom d'apathie ou l'avilir par celui de stupidité. Elle naît du petit nombre de leurs idées qui ne s'étendent pas au-delà de leurs besoins. jusqu'à la voracité, tantôt sobre par nécessité.
pusillanime et poltron à l'excès si l'ivresse ne les transporte pas. Ennemis du travail, indifférents à tout motif de gloire. Sans inquiétude pour l'avenir, ils se livrent parfois à une joie puérile qu'ils manifestent par des sauts et des éclats de rire immodérés. Sans objet et sans dessin. Il manque de termes pour exprimer les idées abstraites et universelles. Preuve évidente du manque de progrès qu'ont fait les esprits de ces peuples. Espace, vertu, justice, ingratitude. Tous ces mots n'ont point d'équivalent dans leur langue. C'était une grande merveille, un perroquet de cette espèce, lequel une femme sauvage avait appris la langue. Quand nous passions par là, il nous disait « Me voulez-vous donner un peigne ou un miroir ?»« Et je ferai tout maintenant en votre présence. »
Comme il y avait beaucoup de moustiques dans la rivière, je montais me reposer dans un temple élevé. J'en pris occasion pour semer sept ou huit pépins d'orange. Ils poussèrent très bien parce que, paraît-il, les papes de leurs idoles les protégèrent des fourmis. Ils prenaient soin de les arroser et de les nettoyer en voyant que c'était des plantes différentes des leurs. J'ai rapporté les faits pour qu'on sache que c'était les premiers orangers plantés. Ce sol était excellent, riche en or et pâturage. C'est cela que le pays fut colonisé par les principaux conquistadors et je fus du nombre. Ayant été chercher mes orangers, je les transplantai. Ils furent excellents.
Terra, terra, terra! La Sicilia quando oggi una nuova giovanissima terra tra i suoi possedimenti. È nata Ferdinandea, così chiamata in onore del nostro re Ferdinando II, re di Napoli e delle due Sicilie. Lunga vita a Ferdinandea, lunga vita al re! C'era una calma strana. Lo scirocco e la pioggia di cenere dei giorni scorsi erano scomparsi. Si vestì e scese di corsa verso il porto. Salì sulla sua barca e cominciò a remare. Today I have the pleasure and honor of informing His Majesty William IV, King of England, and the Royal Society of the existence of a new island off the southern coast of Sicily. And more precisely at latitude 36 degrees 40 minutes 56 seconds and longitude 13 degrees, 44 minutes, 36 seconds.
with great emotion, I announced the annexation of this new land by the Kingdom of England on this day, July the 20th, 1831, at 12 hours and one minute. During a ceremony without pomp, my crew and I planted the Union Jack on top of this volcanic island, which we have christened Graham. Non si può dire per quanto tempo avesse remato senza sosta, quando ad un certo punto la vide. Le 29 septembre 1831, ma très chère Françoise, aujourd'hui nous avons enfin mis le pied sur l'île. Ce ne fut donc pas une vaine attente, mon adoré. Ce matin, après trois jours passés à la contempler de loin, nous avons enfin pu descendre à terre, pour ainsi dire. Dalla parte più alta dell'isola si alzava un fumo bianco. Decise di andare in quella direzione. Quand l'exploration commençait, je me suis rendu compte assez vite que l'île était composée de matières meubles et pulvérulentes qui étaient retombées après avoir été projetées en l'air pendant les éruptions. Je n'ai trouvé aucun indice de roche solide. instant précis, une terrible intuition gagnait mon esprit. L'île s'abaissera graduellement jusqu'à ce qu'une grosse mer vienne enlever tout ce qu'il en restera au-dessus de son niveau, de sorte qu'il n'y aura plus à la place qu'un banc de sable volcanique. Quand finalement arrivé au cratère, imaginò di essere il primo ad averci messo piede. Dall'altra parte del mare vide il paese. Tornò alla spiaggia e cominciò a tirare la barca verso il mare.
Un barcone carico di migranti è naufragato a Lampedusa. Il bilancio, dice il sindaco, è per ora di 82 vittime. Mancano l'appello 250 persone, dicono i soccorritori.